السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال نبيكم صلى الله عليه وسلم إن الصدق لتطفئ إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء صدق شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور رسول الله أشراقة الدنا ففي نوره كل يجيء ويذهب براه جلال الحق للخلق رحمة ففي بده كل الورى يتقلب بمبعاثه كل النبيين بشرت فما مرسل إلا له كان يخطب بدا مجده من قبل نشآت آدمي فاسماؤه في العرش من قبل تكتب بمبعاثه كل النبيين بشرت فما مرسل إلا له كان يخطب بتوراة موسى نعته واصفاته وإنجيل عيسى في المدائيه متنب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية سروادرني يا رايا إن تسدس القادة نمشي دا سيدة برقلي بهماني نايا أمرا مدرس استاذة برقلي محل جماعة پرسلند ادبارتن اے اروس مبارک کمٹی بارے واہیگل مٹو استاد مارے نیداکڑے مانیا سخودرن مارے سخودری مارے سخورتکڑے اللہ ونڈے ادی مہت تایا نگرہ تال نمڑے ای دیشت அந்திய விஷ்ரமம் கொள்ளுன்ன மहான் மாருடை பேரில் வரஷத்தில் ஒரிக்கல் ஒரிமிச்சு கூடி தாராளம் சுகுருதங்கள் செய்து அவருமாயுள்ள ஆத்மிய பந்தம் உட்டி உரப்பிக்குந்துனி வண்டி 
ഈ വർഷത്തെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എൽമിൻ്റെ മജിലിസിൽ ഒത്തുകൂടിയതിൻ്റെയും മഹാന്മാരുടെ ചാരത്ത് വന്നെത്തിയതിൻ്റെയും ബഹുമാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തി ആത്മീയമായ രംഗത്ത് അതൊരു വലിയ തണലാക്കി രക്ഷയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ ഉറൂസുമായും മറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം സ്വതക്കകൾ ഹതിയകൾ നൽകി മഹാന്മാരോടുള്ള മഹബത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ച് ദിനേന വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് സലാം പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ചു പോകുന്ന എല്ലാ മുക്മിൻ മുക്മിനാത്തുകളെയും ആ മഹാരഥന്മാരോടൊപ്പം പാരത്രിക ലോകത്ത് മറ്റ് ഉലമ സാദാത്തുക്കൾ ഷുഹദാക്കൾ അമ്പിയ മുറുസലുകൾ എല്ലാവരോടൊപ്പം അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമായി വന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസുഖബാധിതനായ ആ കുട്ടിയടക്കം ആരെല്ലാം ഈ മഹാന്മാരുമുടെ സവിധത്തിലെത്തി നേർച്ച ചെയ്തത് ആ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു വലിയ ഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും മാറ്റി നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി സല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ എന്നാമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കും ദാനധർമ്മം എന്നുള്ളത് വിശ്വാസികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എവിടെ മുക്മിനുങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ദാനധർമ്മം ഒരടയാളമായി അള്ളാഹു എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് മുത്തക്കീങ്ങളുടെ മുക്മിനീങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ധർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൽ ആ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ ദുനിയാവിലും മാഹിറത്തിലും ഉള്ള എല്ലാവിധ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ മോചനവും കാവലും അള്ളാഹു ധർമ്മിഷ്ടർക്ക് നൽകും ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വലിയ ഒത്താശയും അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഫലിക്കുകയും സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഈമാനില്ലാത്തവർക്ക് പോലും അള്ളാഹു നൽകും ധർമ്മം എന്നുള്ളത് മുക്മിനുകൾക്ക് ഒരടയാളമായി പറയുമ്പോൾ പാരത്രിക ലോകത്ത് വിജയിക്കാൻ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം പരലോക ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷണമാണ് ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം ചെറുതാണ് ഇവിടെ എന്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാലും അത് ചെറുതാണ് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ലോകം നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ആ പരീക്ഷണ ലോകത്തുള്ള വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് നിമിത്തമാകണം നാം ചെയ്യുന്ന ദാനധർമ്മങ്ങൾ കാരണം ദാനധർമ്മങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയും അതിൻ്റെ ശക്തിയും ചെറുതല്ല വളരെ വലുതാണ് വിശാലമായുള്ള ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം പരാമർശിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറെ പഠിക്കാനും പകർത്താനും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫലം നഷ്ടപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും പാരത്രിക ലോകത്ത് ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും മഹാരഥന്മാരുടെ വഴികളിലായി ആ ധർമ്മങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുകയും വേണം അവർ ചെയ്ത ധർമ്മങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നാം ഇത്രയും കാലം ചെയ്തത് എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം ഒരുപാട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മഹാരഥന്മാർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെയുള്ള അവസ്ഥ പോലെയല്ല ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുന്നവരാണ് സമ്പൽ സമൃദ്ധി ഏറെ ഉണ്ടായിട്ടും മരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് നിശ്ചയം ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരാണ് അവർ അത്രയും അവർ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കുക എന്നൊരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണല്ലോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം ചെയ്ത് മാർഗം കാണിച്ചു തന്ന നേതാവ് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ധർമ്മം ചെയ്ത ഒരാളും ലോകത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല ആ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈമാൻ സ്വീകരിച്ച് ഹിതായത്ത് സ്വീകരിച്ച വിശ്വാസി വൃന്ദത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹോനതന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും നന്നായി ധർമ്മം ചെയ്തു 
പ്രയാസങ്ങളുടെ ഘട്ടത്തിലും ധർമ്മം ചെയ്യണം നാട്ടിൽ വരൾച്ചയുണ്ടാകുമ്പോൾ വിലക്കയറ്റം മുതൽ ആളുകൾ ക്ഷീണം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളവർ നന്നായി കൊടുക്കണം അള്ളാഹു സുബാന അവർക്ക് കണക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറുതല്ല ധർമ്മം മാത്രം എത്ര വലിയ വർധനവിലേക്കാണ് അള്ളാഹു താല വികസിപ്പിക്കുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വിശ്വാസികൾ നൽകുന്ന ധർമ്മത്തിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദാനം ചെയ്യുന്ന ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉപമ കമസ് അലി ഹബ്ബത്തിൻ ഒരു ധാന്യം പോലെയാണ് ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഏഴ് കൊലകളെ അത് മുളപ്പിച്ചു ഓരോ കൊലകളിലും നൂറ് ധാന്യങ്ങൾ അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഒരു ദീർഘമിന് ഒരു ദീനാറിന് ഒരു രൂപക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വതക്കക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പഴത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിയുടെ ഒരു ഹബ്ബത്തിന് ഒരു വിത്തിന് ഒരു ധാന്യത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു മണിക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകുന്നത് എഴുന്നൂറ് മടങ്ങാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു താല വീണ്ടും വർധനവ് നൽകും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ദാനധർമ്മത്തെ അള്ളാഹു താല വളർത്തുകയാണ് ദാനധർമ്മം ചെയ്ത ധർമ്മങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും അള്ളാഹു താല വിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുതിരക്കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു താല വളർത്തുന്നു ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്വത്ത് എപ്പോഴും പരിശുദ്ധമാകാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഹദീസിൽ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഹലാലായ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാരക്കയോട് സമമാകുന്നത് ഒരാൾ ദാനം ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായതല്ലാതെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല അവിഹിത മാർഗത്തിലൂടെ ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പാദിച്ചു കൊടുത്തു എന്നൊരു ധാരണ നമ്മുടെ കൽബിലുണ്ട് അവിഹിത മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നേടിയ സ്വതക്ക് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഇമാം തിർമതി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവിടുത്തെ ജാമ്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒന്നാമത്തെ ഹദീഫ് ശുദ്ധിയില്ലാതെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അവിഹിത മാർഗത്തിൽ നിന്ന് സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വതക്കയും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ അവിഹിത മാർഗം അതൊരു പക്ഷേ കുടുംബ പരമ്പരയിൽ അനന്തര സ്വത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ സ്വത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമുതലിലോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്താകട്ടെ അവിഹിതമായി ധാരാളം സമ്പാദിച്ചു ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ ആളൊരു മുത്തസ്വദ്ധിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അവിഹിത മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ സംഭരിച്ചെടുത്തു ഒരു പത്ത് ലക്ഷം കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു മാസം മാസം ഇഷ്ടം പോലെ അതിന് പലിശ വാങ്ങി വേണ്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൈയയച്ച് സ്വതക്ക കൊടുത്തു ആളുകൾ പറയും ആള് വലിയ സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതക്ക കബൂലാക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ദ്വാർക്കും പക്ഷേ വിശുദ്ധിയാർന്നതല്ലാതെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല വളരെ സ്വീകാര്യതയോടെയാണ് നല്ല സ്വതക്കയെ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ധർമ്മം ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ആ സ്വതക്കയെ അള്ളാഹു താല പരിപാലിച്ച് പരിപാലിച്ച് വളർത്തും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കുതിരക്കുട്ടികളെ ഒരാൾ വളർത്തുന്നത് പോലെ ഓരോ ദിവസവും അതിന് പുല്ല് കൊടുത്ത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൊടുത്ത് അതിനെങ്ങനെ വളർത്തുകയാണ് ഇതുപോലെ അള്ളാഹു സ്വതക്കയെ വളർത്തും പർവ്വതം പോലെയായി തീരുന്നത് വരെ കൊടുത്ത ഒരു ദുർഹം കൊടുത്ത ഒരു ദീനാർ നമ്മൾ എത്ര കൂട്ടിയാലും സ്വഹാബിമാർ ചെയ്ത സ്വതക്ക വല്ലാത്തൊരു സ്വതക്കയാണ് അവർ ചെയ്ത ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ തന്നെ അന്തരമുണ്ട് അള്ളാഹു 
അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മക്ക വിജയത്തിന്റെ മുമ്പ് സാഹസികമായ രംഗങ്ങളിലൂടെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളും സഹാബത്തും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ധാരാളം സ്വതക്ക ചെയ്ത മഹത്വക്കളുണ്ട് അവരും മക്ക വിജയത്തിന് ശേഷം സ്വതക്ക ചെയ്തവരും ഒരുപോലെയല്ല മക്ക വിജയത്തിന്റെ മുമ്പ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരും മക്ക വിജയത്തിന്റെ മുമ്പ് ധർമ്മം ചെയ്തവരും ശേഷം ചെയ്തവരും ഒരുപോലെയല്ല മക്ക വിജയത്തിന്റെ മുമ്പ് സ്വതക്ക ചെയ്തവർ ഏറ്റവും മഹത്വം കൂടിയവരാണ് ശേഷം ധർമ്മം ചെയ്തവരെക്കാളും ശേഷം ഏറ്റുമുട്ടിയവരെക്കാളും ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളവരാണ് ഓ മുഗളെ സ്വതക്ക കൊടുത്താൽ അത് വലിയൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് പർവ്വതം പോലെ അള്ളാഹു വളർത്തുകയാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു സ്വത്തും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന നിശ്ചയം കൊണ്ട് സ്വതക്ക ചെയ്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹത്വക്കൾ അവരുടെ സ്വതക്ക അള്ളാഹു പർവ്വതീകരിച്ച് നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പരലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താൽ അത്തരക്കാർക്ക് മുന്നിൽ അവരെ സ്വതക്കയെ മല പോലെ കുമിഞ്ഞു കൂട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് വിലപിക്കുന്നവരാകരുത് അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ പറയരുത് ഇന്നത്തെ ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നേരത്തെ ഞാൻ പലതും ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കഥയില്ലാത്ത വിലാപം നടത്തുന്നവരാകരുത് കാര്യബോധത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വക്കൾ അവരെ ആയുസിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരോടും പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഭവനങ്ങൾക്ക് എത്ര വില വരും ഉസ്താദേ ഒരു നാപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം കൂട്ടിക്കോ നാപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷമുണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം ചോദിക്കണം പടച്ചറബ്ബേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഭവനം പോലെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കൊരു ഭവനം വേണം അതിനൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം നിന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്വതക്ക ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് തരണം അള്ളാഹു തേല അവസരം തരുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കുകയും വേണം വയസ്സ് കണക്കാക്കി സ്വതക്ക ചെയ്ത മഹാന്മാർ പ്രായം കണക്കാക്കി ധർമ്മം ചെയ്ത മഹത്വക്കൾ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സ്വതക്കയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞപ്പോൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ പടിയടക്കുന്ന വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന സ്വതക്കി നിങ്ങൾ നോക്ക് എല്ലാവരിലും പടർന്നു പിടിക്കുന്ന രോഗം വരുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് ജീവിക്കാൻ പോലും സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ ഭീതിയോടെ കടിയേണ്ടി വരുന്നത് റബ്ബിന്റെ വലബ് മൂലമല്ലേ ആ വലബിനെ കെടുത്തി കളയാനുള്ള മരുന്നാണ് സ്വതക്ക ഇന്ന സ്വതക്കത്തുഫിബി റബ്ബിന്റെ വലബിനെ സ്വതക്ക കെടുത്തി കളയും കാരണം സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നവന്റെ മനസ്സ് നന്നാകും നല്ല മാർഗത്തിൽ കൊടുക്കുന്നവന് നല്ല മനസ്സുണ്ടാകും മാത്രമല്ല സ്വതക്ക നൽകുന്നവൻ നല്ല നിലക്കാണ് മരണപ്പെടുക ദുർമരണം അവൻ അള്ളാഹു തടയും സ്വതക്ക ദുർമരണത്തെ തടയും നജസുള്ള സ്ഥലത്ത് മരിക്കേണ്ടി വരില്ല ഒരിക്കലും കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കാൻ ഒരാളുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ മരിക്കേണ്ടി വരില്ല ദുർമരണത്തിന്റെ ഒരു രംഗങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നാളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ളതാണ് മരണം നല്ല മരണത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുന്നവരാ നമ്മള് ഏറ്റവും ദുഷിച്ച മരണം ഏതാണെന്നറിയോ ഈമാന് കൽബിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകുന്ന മരണം അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ നല്ല കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അവസാന നേരം വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പരിത്യാഗം പ്രഖ്യാപിച്ച് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനോട് രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച് അങ്ങ് മരിച്ചു പോകുന്നു തുറന്നു പറയുന്നു ഞാനൊരു മുസ്ലിമല്ല ഞാനൊരു ഇസ്ലാമിൽ പെട്ട മെമ്പർ അല്ല തുറന്നു പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർ എന്തൊരു ഭീതിയിലാണ് കേൾക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മുഴുവനും പരലോകത്ത് സാക്ഷിയാണ് മനുഷ്യര് മാത്രം അല്ല അചേതന വസ്തുക്കളും സചേതന വസ്തുക്കളും 
എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സാക്ഷി വിസ്തരിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന നേരത്തെ മില്ലത്തുൽ ഇസ്ലാമിലല്ല ഇവൻ മുസ്ലിമായിട്ടല്ല മരിച്ചത് കാരണം അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഞാൻ ഇസ്ലാമിലല്ല എന്നാണ് ദുർമരണത്തെ കാക്കാൻ വലിയ കാവലാണ് സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും നമ്മുടെ കർണാടകയിലും പല പ്രദേശങ്ങളിലും സ്വതക്ക നൽകുന്ന നല്ല മനുഷ്യന്മാർ നല്ല റാഹത്തോടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കാണാം കലിമ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലി മരിച്ചു പിരിയുന്നത് കാണാം കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് വലിയ വലിയ സ്വതക്കകൾ കൊടുത്ത അള്ളാഹു ആ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകി നല്ല ഹിമ്മത്ത് നൽകി നല്ല സന്തോഷം നൽകി മരിക്കുന്ന നേരത്ത് നല്ല കരുത്ത് ലഭിച്ചു അപ്പൊ ദുർമരണത്തെ കാക്കാൻ ദുർമരണം ഏറിയേറി വരികയാണ് നല്ലോണം ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആർക്കും പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നറിയില്ല നോക്കുന്ന നേരത്തെ അയാൾ വിഷം കഴിച്ചു മരിച്ചു അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ കെ എൽ അൻപത്തി ഒമ്പത് സി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സ്വിഫ്റ്റ് കാർ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം പാർക്കിങ്ങിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ദുർമരണത്തെ തടയും ദുർ ദുർമരണം അധികരിക്കുകയാണ് മരിക്കുന്ന നേരത്ത് നല്ല ഹിമ്മത്തില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് നല്ല കരുത്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്വാധീനിക്കും ഷെയ്ത്വാന് വന്നിട്ട് മാം കൃത്വീതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം അനുഭവിക്കുന്ന നേരം മൗത്തിന്റെ നേരമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് സലാമത്ത് തരട്ടെ അതിനൊരു നല്ലൊരു അവലംബമാണ് ഈ സ്വതക്ക ഏറെ സ്വതക്ക കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തന്നതിൽ നിന്ന് ഏറെ കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഒന്നും കുറയുന്നു കരുതണ്ട സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറയുന്നു കരുതണ്ട അങ്ങനെ കരുതിയാ പോയി മാർക്കറ്റ് സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറയുന്നു കരുതണ്ട ഒന്നും കുറയൂല മാൻ അക്കസ്വത്ത് മാലുൻ മീൻ സ്വതക്ക സ്വതക്ക കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സമ്പത്തും ചുരുങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂർഹി സ്വതക്ക കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒന്നും ചുരുങ്ങിയിട്ടില്ല കൊടുത്തു കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അവസാനം ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടിയതുണ്ട് അവസരം പോലെ ഞാൻ പറയാം മക്കളാരും ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു മകൻ മാത്രം മുന്നോട്ട് നിന്ന് ബാപ്പയെ നന്നായി പരിചരിച്ചു അപ്പൊ ബാക്കി മക്കളൊക്കെ കൂടി പറഞ്ഞു ബാപ്പാനങ്ങനെ പരിചരിച്ചിട്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വകുപ്പും കൂടി ചോദിച്ചും കൊണ്ട് വരാൻ നിൽക്കരുത് ഒന്നും തരില്ല അവർ മഹാദുഷ്ടന്മാരാണ് ബാപ്പയെ പരിചരിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ കൊടുക്കല്ലേ വേണ്ടത് നമുക്കൊന്നും അതിന് ഒഴിവും കഴിവും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ പരിചരിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ പരിചരണത്തിന് നമ്മളൊരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ അനുജൻ നിന്ന് കൊടുത്തല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കണം പക്ഷെ അവർ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു പരിചരിക്കണമെങ്കിൽ പരിചരിച്ചോളൂ പക്ഷേ ഒന്നും തരൂല ഒന്നും തരാനൊക്കൂല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും വേണ്ട എന്റെ ബാപ്പയാണ് എന്റെ ബാപ്പയാണ് എന്ന സ്നേഹത്തോടെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ആ സഹോദരൻ ബാപ്പയെ പരിചരിച്ചു അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഭാഗ്യം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ നോക്ക് ദുർമരണം അധികരിച്ച് വരികയാണ് കൃത്വിമാമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മരിക്കുന്ന നേരത്തൊരാൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ വലതു ഭാഗത്തിലൂടെയും ഇടത്തെ ഭാഗത്തിലൂടെയും ബാപ്പാന്റെയോ ഉമ്മാന്റെയോ വേഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ചത് അവന്റെ വേഷത്തിൽ ആൾ വരും ഉസ്താദാ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനിച്ചത് ഉസ്താദിന്റെ വേഷത്തിൽ വരും വന്നിട്ട് എന്ത് പറയും ആരാണ് ആളെ തോന്നും ഓ അപ്പൊ കിടക്കുന്ന ആള് പറയും എന്റെ ബാപ്പ പത്തിരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ ബാപ്പയാണല്ലോ വന്നത് ഉമ്മയാണല്ലോ വന്നത് മോനെ ഒരവസാന ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കേൾക്കൂ രണ്ടാളും ചോദിക്ക ബാപ്പയും ഉമ്മയും ചോദിക്കാണ് ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് കേൾക്കും ഓ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാലോ ബാപ്പല്ലേ ഉമ്മല്ലേ പറയുന്നത് ബാപ്പാന്റെ ഭാഷ ജൂതനായി മരിക്കൂ മോനെ ഏറ്റവും നല്ല ദീന് അതാണ് ഉമ്മ പറയുന്നു മുത്തി നസ്രാനിയാൻ നസ്രാനിയായി മരിക്കൂ മോനെ ഏറ്റവും നല്ല മതം അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയായി മരിക്കൂ എന്ന് മുസ്ലിമിനോട് പറയുകയാണ് ബാപ്പയാണ് പറയുന്നത് ഉമ്മയാണ് പറയുന്നത് 
ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും വേഷത്തിൽ ഷെയ്ത്താന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മാനികമായ കരുത്ത് നല്ല ഹിമ്മത്തുള്ളവർക്ക് എവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ അല്ലാത്തവർ മുഴുവനും അവന്റെ വലയിൽ വീഴും അല്ലാത്തവർ മുഴുവനും അവന്റെ പിടുത്തത്തിൽ കുടുങ്ങും നമ്മളിത് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഈ സംഭവം വെറുതെ ഉദ്ധരിക്കുകയല്ല പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസ് മനപ്പാടമുള്ള മഹാനല്ലേ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അള്ളാഹു ആ മഹാനുഭാവന്റെ സമീപത്തേക്ക് വരെ ഷെയ്ത്താന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അവന്റെ ഒരു ധൈര്യം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഏഴാം കൂലികളെ പറ്റി എന്ത് പറയാനാണ് ആരാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അലി അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ കടുത്ത പരീക്ഷണം അനുഭവിച്ചിട്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം തങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷം കിട്ടിയ മഹാനാണ് അള്ളാഹു വലിയ കറാമത്ത് നൽകി ആദരിച്ച മഹാനാണ് ഹാഫിലും ഹുജ്ജത്തുമായി വർത്തിക്കുന്ന മഹാൻ ഖുർആാൻ കാണാതെ പഠിച്ച ഹാഫിൽ അല്ല ഹദീത്തിൽ ഹാഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ലക്ഷം ഹദീത് മനപ്പാടം വേണം പത്ത് ലക്ഷം ഹദീത് മനപ്പാടമുള്ള മഹാനാണ് അവരെ കാറ്റ് തട്ടിയാൽ ഞമ്മളെ കൽബ് നന്നാവും അവരെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ട് അവർ ചവിട്ടിയ മൺതരിയിൽ നമ്മുടെ കാലൊന്ന് പതിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലിലൂടെ ആ പ്രകാശം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവനും നന്നാവും അവരെ ഒരു നോക്കു കണ്ട് അവരെ സദസ്സിലൊന്നിരുന്നാൽ അള്ളാഹു തരുന്ന ഇൽമിന് കൈയും കണക്കുമില്ല ആ മഹാനുഭാവന്റെ സവിധത്തിലും അതാ ഇബിലീസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വെല്ലുവിളി നടത്തി അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതി അള്ളാഹു ആട്ടിയോടിച്ചു പോടാ എന്നും പറഞ്ഞ് ആട്ടിയോടിച്ചു അതിനൊരു ഹിമ്മത്ത് വേണ്ടേ സഹോദരങ്ങളെ മാം കൃത്തുബി തങ്ങൾ പറയാണ് ഷെയ്ത്താന് ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെയും വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട് യഹൂദിയും നസ്രാനിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ ഈ മാനികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുള്ള ആള് കിടന്നിങ്ങനെ ബേജാറാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ വല്ലാത്തൊരു സംഭവമല്ലേ അത് മഹത്തുക്കളൊക്കെ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഖുർആൻ ഓതി ഖുർആൻ കേട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലി കലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷം പറഞ്ഞ് വിവിധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓതി എത്ര സന്തോഷത്തിൽ അവരൊക്കെ മൂത്തായി പോയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദത്തുന ബീവി നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ മരണമാകും എന്റെ വിണ്ടില് ഓതി അന്നേ മനിതാസൂറത്ത് തീരും മുമ്പ് മൗത്തായാനേ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന വേളയിലും മഹതി നോമ്പുകാരിയാൻ ഡോക്ടർമാര് വന്നു ചികിത്സിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു നോമ്പൊന്ന് ഒഴിവാക്കണം മരുന്ന് കുടിക്കണം ശരീരം വല്ലാതെ തകരുന്നുണ്ട് തളരുന്നുണ്ട് ഫീസ് ബീവി റലി അള്ളാഹുന്ന പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഡോക്ടർമാരെ ഒന്ന് പിരിച്ചു വിടൂ അവനെ എന്റെ അടുത്ത് നിന്നൊന്ന് മാറ്റൂ മുപ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് നോമ്പുകാരിയായിട്ട് എന്നെ പിടിക്കണേ അല്ലാ കാരണം റബ്ബ് തയാര സംവദിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സ്വാമിനോടാണ് നോമ്പുകാരോട് അള്ളാഹു താലാക്ക് സംവദിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ശുഹദാക്കളോട് സംവിധ സംവദിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ശുഹദാക്കളോട് അള്ളാഹു പറയുന്ന വർത്തമാനം ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അവരെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ കാരണമാണ് അപ്പൊ നോമ്പുകാരോട് അള്ളാഹു താല സംവദിക്കും എന്നുള്ള മഹത്വം പരിഗണിച്ച് നിങ്ങൾ എന്റെ നോമ്പ് മുറിക്കരുതേ മഹതി ഖുർആാനോത്തിൽ മുഴുകുകയാണ് സൂറത്തുൽ ഓതുകയാണ് മരണമാകും എന്ത് ബിണ്ടില് ഓതി സൂറത്ത് ഓതി 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 അവസാനം ഓതിയായത് ലഹും ദാറുസലാമിഹിം വഹുവ വലിയും ബിമാ കാനൂയമലു വിശ്വാസികൾക്ക് ദാറുസലാം എന്നൊരു ഭവനം ഉണ്ട് അത് കാണാനും അവിടെ കൂടാനും അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തരട്ടെ ഇതിന് പറ്റുന്നവരാക്കി അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഈ മഹാന്മാരുടെ ചാരത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് അതിന് സബമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ ദാറുസലാം എന്ന സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആ മഹതി അവസാനം പിരിയുന്നത് ഓ മിന്നുകളെ ഇതെന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടല്ലേ വിടവാങ്ങുന്നത് 
ഖുർആനു ശരീഫ് കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ വാങ്ങുന്നത് സൂറത്ത് യാസീൻ കേട്ടിട്ടല്ലേ ഷാഫി മാമർ അലി അല്ലാഹു ഇന്നി ഇവിടെ വാങ്ങുന്നത് അജി ചെറിയ സന്തോഷമാണോ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ് ആ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം നിറഞ്ഞ സ്വീകാര്യോഗ്യമായ അമലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുർത്തുബീമാവ് തങ്ങൾ പറയുന്നു അതേ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോ കിടന്ന് ബേജാറാകുന്ന നേരത്ത് ഈമാനികമായ ഹിമ്മത്തുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും യഹൂദിയിലേക്ക് പോകാനോ നസ്രാനിയിലേക്ക് പോകാനോ ഒരുക്കമല്ലാതെ ഞാൻ അതിലേക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സാഹസികമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിമ്മത്ത് മനക്കരുത്തൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ പിശാച്ച് പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അത് പറയാൻ തുനിയുന്ന നാവിനെയാണ് ആ നാവിനവൻ ബ്ലോക്കിടുകയാണ് അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് അതിനാണ് പ്രചന്ന വേഷം കിട്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ കരുത്തുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഈ മാനികമായി ലാഭമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവന്റെ മുന്നിലൊരു രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും കാണാൻ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള രൂപമാണ് രൂപം വന്നിട്ട് ചോദിക്കും മമാ താരിഫുനി എന്നെ അറിയുമോ ഈ കിടക്കുന്ന മൂമീൻ പറയും അറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ആരാൻ അറിയില്ലേ അന ജബ്രീലിസ്സലാം ഞാൻ ജിബിലീൽ അലൈഹിസ്സലാമാണ് നിങ്ങളുടെ സാഹസികയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും അള്ളാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് നീ ചാഞ്ചല്യം തരരുത് ഞങ്ങളെ മനസ്സിനൊരിക്കലും നീ ചാഞ്ചല്യം തരരുത് തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ നീ തരരുത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഈമാന് തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച ശേഷം ഹിതായത്ത് തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച ശേഷം ഞങ്ങളെ മനസ്സിനെ ഒരിക്കലും നീ തെറ്റിക്കരുത് മനസ്സെപ്പോഴെങ്കിലും ചാഞ്ചല്യപ്പെടുന്ന നേരം വന്നാൽ നിന്റെ വക്കൽ നിന്ന് റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അള്ളാ ആ റഹ്മത്താണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ജിബിരീൽ അലഹി സലാം സഹായത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് മുമ്മിൻ കലിമ ചൊല്ലുകയാണ് ഇബിലീസിന് സ്വാധീനം നശിക്കുകയാണ് മരിക്കാൻ നേരത്തവന്റെ ഷർറ് ഭയാനകമാണ് ആ ഷറിൽ നിന്ന് കാവല് ചോദിക്കുക വലിയ വിഷയമാണ് അതേ സൂ ഉൽമോത്ത് ദുർമരണം വരാതെ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതിനുള്ള വലിയൊരു കാവലാണ് സ്വതക്ക നൽകുന്നത് എത്രയാണ് സ്വതക്കയുടെ പോരിശ പറഞ്ഞത് സ്വതക്കയുടെ പ്രസക്തി നോക്ക് നിങ്ങൾ സ്വതക്കയെ കവച്ച് വെക്കുന്ന ദാനധർമ്മത്തെ കവച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഇത്ര ഫലമുള്ള മറ്റൊന്നിനെ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിട്ടില്ല അനസർ അലി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീഫിൽ കാണാം ഇത് കണ്ട് മലക്കുകൾ അതിശയിക്കാണ് പടച്ചോനെ ഭൂമി എന്ത് കുലുക്ക കുലുങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു പർവ്വതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമിക്ക് പല ഭാഗത്തും ആ പർവ്വതങ്ങൾ ഇട്ടു കൊടുത്തു ഈ പർവ്വതങ്ങൾ ഇട്ടു കൊടുത്തപ്പോൾ ഭൂമി അവിടെ ഉറച്ചു നിന്നു ആ പർവ്വതങ്ങളുടെ ഊക്ക് കണ്ടിട്ട് മലക്കുകൾ അതിശയിച്ചു പോയി എന്താ നിങ്ങൾ നോക്ക് പർവ്വതങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഥ എന്താ കാറ്റടിച്ച് പാറിപ്പോകുമല്ലേ നമ്മള് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് വല്ല ഉറപ്പുണ്ടാകും പല ഭാഗങ്ങളിലും വിട്ടേച്ചിരിക്കുന്ന ആണിക്കല്ലുകളാകുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ആണിക്കല്ലുകൾ ആ പർവ്വതങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങൾ നാം മാണികളാക്കി വെച്ചിരിക്കും ഈ പർവ്വതങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു അജബായി അത്ഭുതപ്പെട്ടു സഹോദരിമാർ ആരും സംസാരിക്കരുത് അങ്ങോട്ട് കേബിനൊക്കെയല്ലേ നമ്മുടെ അർജന്റിൽ എന്തോ കാര്യം പറയരുത് ത്തിൽ മലായിക്കത്തു മലക്കുകൾ അതിശയിച്ചു പിന്നെയും പറഞ്ഞ അള്ളാഹുത്താലാനോട് മലക്കൾ ചോദിക്കാണ് ഹൽമിൻ ഹൽക്കിക ഷെയ് ഉന്ന ഷദ്ദുമിനൽ ജിബാൽ 
റബ്ബേ നിന്റെ പടപ്പുകളിൽ നിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഈ പർവ്വതത്തിനേക്കാളും നല്ല കടുപ്പമുള്ള ശക്തിയുള്ള ഊക്കുള്ള വല്ലതും ഉണ്ടോ പർവ്വതത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം അവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശാലമായ ഭൂമിയെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയത് പർവ്വതങ്ങളാണ് ഈ പർവ്വതത്തിനേക്കാളും കനവും കട്ടിയും മൂക്കുമുള്ള വല്ലതും ഉണ്ടോ അള്ളാഹു പറയുന്നു നാം ഉണ്ട് അൽഹദീദ് ഇരുമ്പ് പർവ്വതത്തെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇരുമ്പ് പോയി ഇങ്ങനെ വാന്തുന്നത് ഏത് പർവ്വതത്തെയും ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ എത്ര എത്ര പാറകളെയാണ് പൊടി പൊടിയാക്കിയത് എത്ര എത്ര പാറക്കല്ലുകളെയാണ് അതിന്റെ തായ്ഭാഗം മുതൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത് പർവ്വതത്തെക്കാളും വലിയ ശക്തിയുള്ളതാണ് ഇരുമ്പ് അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു യാ റബ്ബി ഹൽമിൻ ഹദീദ് ഇരുമ്പിനെക്കാളും കടുപ്പമുള്ള കട്ടിയും കനവും ഊക്കുമുള്ള വല്ലതും ഉണ്ടോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഉണ്ട് അന്നാർ തീയാണത് ഇരുമ്പിനെ പോലും തുരുമ്പാക്കൂലെ തീ തീ അങ്ങ് കത്തിപ്പിടിച്ചാൽ എന്ത് ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പൊക്കെ ഭസ്മമായി മാറൂലെ സഹോദരങ്ങളെ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഒരു കൊട്ടാരമുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അമേരിക്കയില് വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങില്ലേ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ എന്നല്ലേ അതിന്റെ പേര് നൂറ്റിപ്പത്ത് നിലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തീ അങ്ങ് പോയി ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ പോയി അങ്ങ് കത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോ ഒരു നില പോലും കാണാത്ത രൂപത്തിൽ അങ്ങ് ചാരമായി പോയി എത്ര വലിയ ഫ്ളാറ്റുകളാ നിലം പൊത്തിയിട്ട് പൊടി പൊടിയായത് മരട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിച്ചത് കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും എത്ര സെക്കൻഡുകളാ എത്ര നിമിഷങ്ങളാ എത്ര പെട്ടെന്ന തീ അങ്ങ് കത്തി പൊടി പൊടിയായപ്പോൾ അതും കൊടുത്താന്ന് പോയില്ലേ എത്ര ശക്തിയുള്ള ഇരുമ്പുകൾ ഉണ്ടതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇരുമ്പെടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗത്തിനാണോ ബാക്കിയുണ്ടാ തീ അതിനേക്കാളും മൂക്കുള്ളതാണ് അവർ ചോദിച്ചു ഹൽമിൻ തീനെക്കാളും കടുപ്പമുള്ള ഗൗരവമുള്ള വല്ലതും ഉണ്ടോ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ഉണ്ട് അൽമാ ഊ വെള്ളം തീനൊക്കെ എടുത്തി കളയുന്ന വെള്ളല്ലേ തീയാണ് വലുതെന്ന് കരുതുമ്പോ വെള്ളം ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് അത് മുഴുവനും കെടുത്തി കളയുന്നു ഫയർഫോഴ്സ് വന്ന് എത്ര വലിയ തീകളാ കെടുത്തി കളയുന്നത് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ വെള്ളത്തെക്കാളും ശക്തിയുള്ള വല്ലതുണ്ടോ അറേഹു കാറ്റ് ഇവിടെ പെയ്യുന്ന മയ മുഴുവനും കാറ്റെടുത്തു കൊണ്ടുപോയി കന്യാകുമാരിയിൽ എത്തിക്കും എത്ര വേഗത്തിൽ ആ കാറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മഴയെ മേഘത്തെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാറ്റല്ലേ വാർസലിനെ മേഘത്തിൽ നിന്ന് വർഷിക്കാൻ ഒതുങ്ങുന്ന മഴയെ കാറ്റിയെടുത്ത് തള്ളിത്തള്ളി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഫലഭാഗത്തേക്കായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാറ്റിനെക്കാളും ശക്തിയുള്ള വല്ല സൃഷ്ടിയും ഉണ്ടോ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി നാം ഉണ്ട് എത്ര ശക്തിയുള്ളത് വായിച്ചു ഇനി ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളത് വായിക്കാണ് അതിന്റെ അപ്പുറം ശക്തിയുള്ള മറ്റൊന്നില്ല ഇബിനു ആദം മനുഷ്യൻ ആത്മാർത്ഥമായി മനുഷ്യൻ നൽകുന്ന ധർമ്മം ഈ കണ്ട പടപ്പുഴക്കാളും കൂടുതൽ സ്വാധീനവും എഫക്റ്റും ഉള്ളതാണ് ദാനധർമ്മത്തിന് എത്രമാത്രം മഹത്വമുണ്ട് ദാനധർമ്മം കൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതെ ആ ദാനധർമ്മം കൊണ്ട് വലിയ ഗുണം കിട്ടും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വലിയ ഫലം കിട്ടും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദാനധർമ്മങ്ങൾ എത്ര വലിയ മഹത്വമുള്ളതാണ് ആ ദാനധർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മഹാന്മാർ സ്വീകരിച്ച വഴികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ വകുപ്പിലൂടെ ആ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഫലങ്ങളാ ആളുകൾ നേടിയത് അതേ ദർശ് നടത്തുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടി കച്ചവടം ചെയ്ത് ലാഭം കൊടുത്തിരുന്ന മഹാന്മാരില്ലേ അബ്ദുല്ലാഹിബിനിൽ മുബാറക് റിയാഹു വലിയ കച്ചവടക്കാരനായ മഹാനാണ് ഇൽമു പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാധുക്കൾക്കും വേണ്ടി എല്ലാ വർഷത്തിലും ഒരു ലക്ഷം ദീർഘം ചെലവഴിച്ചിരുന്ന മഹാനാൻ ഓരോ വർഷത്തിലും ഒരു ലക്ഷം ദീർഘം ചെലവഴിക്കും ദർശ് നടത്തുന്ന വലിയ മുതരിസായ വലിയ വലിയായ ഫുലൈലിബിനിയാദ് തങ്ങളോട് പറയും 
നിങ്ങളും നിങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്യൂലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർക്കും വേണ്ടിയാണ് എന്റെ കച്ചവടം അതുകൊണ്ടൊരിക്കലും ഇൽമു നിർത്തി പോകരുത് തങ്ങളോടും ശിഷ്യന്മാരോടും കച്ചവടക്കാരനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക്ക് അലി അള്ളാഹുന്ന് വന്ന് പറയും ഒരിക്കലും ദുന്യാവ് തേടാ നിങ്ങൾ പോകണ്ട ഇഷ്ടഗിലൂബില്ലിൽമീ നിങ്ങൾ ഇൽമുമായിട്ട് വ്യാപൃതിയാക ഇൽമുമായിട്ട് ജോലിയാകണം സുഖലാകണം വേണ്ട ചെലവെല്ലാം ഞാൻ തരും ഇൽമ് പഠിക്കാനുള്ള ചെലവ് കൊടുക്കുക വലിയ സ്വതക്കയാണ് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ദർസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ മൂമിനിയങ്ങൾ ചെലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മുത്താലിമുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു സ്ഥാതിമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹുക്ക കബൂലാക്കി തരട്ടെ വലിയ ഫലമുള്ള സ്വതക്കകളായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് യഹിയൽ ബർമക്കി റലി അള്ളാഹു പണ്ഡിതനായ സുഫിയാൻ സൂരി റലി അള്ളാഹുനുഹുവിന് എല്ലാ മാസവും ആയിരം ദൃഹം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും യഹിയൽ ബർമക്കി പറയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ കൽബിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആലിമാണ് സുഫിയാൻ സൂരി റലി അള്ളാഹു ഒരുപാട് മഹാന്മാരോട് നിങ്ങൾ സുഫിയാൻ സോറിയെ പിടിച്ചോളൂ എന്ന് ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ സുഫിയാൻ സോറി തങ്ങൾ എല്ലാ സുജൂതിലും യഹിയൽ ബർമക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ധർമ്മിഷ്ടന് ദുവാ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്ന യഹിയാ കഫാനി അമ്രത് ദുന്യ ഫക്ഫിഹി അമ്ര ആഹിറത്തിഹി ധാരാളം സ്വതക്ക ഓരോ മാസവും ആയിരം ദുർഗം കൊടുക്കുന്ന യഹിയൽ ബർമക്കി എന്ന് പറയുന്ന ധർമ്മിഷ്ടന് സുഫിയാൻ സൂരി റലി അള്ളാഹു സുജൂതിൽ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന റബ്ബേ യഹിയെന്ന് പറയുന്ന ധർമ്മിഷ്ടൻ ഓരോ മാസവും ആയിരം ദുർഗം തന്ന് ഞങ്ങളെ ദുനിയാവൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ദുനിയാവിന് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഹിറം നീ മതിയാക്കി കൊടുക്കണം അദ്ദേഹം ആഹിറത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആഹിറത്തിന്റെ ഏത് വിഷയങ്ങളിലും വേണ്ടത് നീ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ധർമ്മിട്ടൻ മരിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ട ചിലര് മഹാസുഫിയാൻ സോറി തങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ട ചിലര് യഹിയൽ ബർമക്കിയെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു മാസന അല്ലാഹു ബിഖ് അല്ലാഹു നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തു ഉടനെ തന്നെ മഹാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ സുജൂതിൽ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന കാരണം അള്ളാഹു എനിക്ക് മാപ്പ് തന്നു ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ ആലിമീങ്ങളെ വളർത്തിയാൽ ീന് വളർത്തിയാൽ പാവങ്ങൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്താൽ സാധുക്കളെ കണ്ടറിഞ്ഞാൽ യാത്രക്കാരായി വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്താൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് വലിയ ഉത്തരമുണ്ട് അതെ എനിക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്ത ആള് ഒരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റൂല അല്ല നീ അത് കൊടുക്കണേ ഇത് കൊടുക്കണേ വേണ്ടത് കൊടുക്കണേ ആ പ്രാർത്ഥനയില്ലേ ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് വലിയ ഫലമുണ്ട് കച്ചവടത്തിൽ നഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടോ പരീക്ഷണമായിട്ട് കൃഷിയിടത്തിൽ വിജയിക്കാത്തവരുണ്ടോ പരീക്ഷണമായിട്ട് മക്കളെ വിഷയത്തിൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടോ പരീക്ഷണമായിട്ട് ഫലം പറഞ്ഞു തരാം വിഷയം പറഞ്ഞു തരാം നല്ലവണ്ണം സ്വതക്ക ചെയ്തോളൂ നീയത്ത് വെച്ച് വലിയ ഫലം അള്ളാഹു താല തരും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ കേട്ട വാർത്ത പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മഹാൻ നബിയെ ഞാൻ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് മേഘത്തിൽ നിന്ന് വിളിയാളം മുഴക്കുന്നത് കേട്ടു ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ തോട്ടത്തിന് നീ വെള്ളം കൊടുക്കണം ആ തോട്ടത്തേക്ക് നീ നനവ് കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി ഒരു തോട്ടത്തിലേക്ക് മാത്രം മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ചുറ്റുഭാഗത്തും വിവിധ തോട്ടങ്ങളുണ്ട് പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആ തോട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹം വെള്ളമിങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന ചാലുകളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നു 
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ പേരെന്താണ് പേരദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നു എന്റെ പേര് ഇതാണ് നിങ്ങളെ പേരാണല്ലോ മേഘത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടത് എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം മഴ കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഉടനെ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമ പറഞ്ഞു കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരെ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെ തോട്ടമുള്ളവരെ ഏത് ആൾക്കും പരിഹാരം വേണോ സമ്പത്ത് വേണോ സമൃദ്ധി വേണോ സ്വതക്ക മുന്നോട്ട് വെച്ചോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വർഷത്തിൽ ഞാൻ വിളവെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിളവ് മൂന്ന് ഭാഗമായി ഞാൻ ഭാഗിക്കും അതിലൊന്ന് എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും അടുത്ത വർഷം വരെ ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഭാഗം വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് വിത്തുകൾ ഇറക്കാനും ഇതിന്റെ പണിക്കും വേണ്ടി ചെലവിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വേറൊരു ഭാഗം സ്വതക്ക ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന കാരണം റബ്ബ് താല വലിയ വിശാലത കൊടുക്കുന്നു ആ വിശാലതയിൽ ഒരു കുറവും ഇല്ല പരിസരത്തുള്ള തോട്ടങ്ങൾക്കൊന്നും നൽകാത്ത പരിഗണന വേണ്ട അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു വലിയ വിജയം കൊടുക്കുന്നു സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ട് മതിയായി എന്ന് തോന്നരുത് നമ്മൾ സ്വതക്ക എമ്പാടും കൊടുത്തു എന്ന് കരുതി മതിയാക്കരുത് ഇഷ്ടം പോലെ ഇനിയും കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ മഹത്തുക്കളൊക്കെ കൊടുത്തതിന്റെ ചെറിയൊരു കണക്ക് പറയട്ടെ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ എത്ര വയസ്സ് ജീവിച്ചു അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് തങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആ അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് കാലത്ത് അറുപത്തിമൂന്ന് അടിമകളെ തങ്ങൾ മോചിപ്പിച്ചു സുബാൻ അള്ളാ വയസ്സിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരടിമയെ മോചിപ്പിച്ചാൽ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഒരു കർമ്മം മാത്രമാണെന്ന് കരുതരുത് നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അറുപത്തിമൂന്നെണ്ണത്തെ തങ്ങൾ തന്നെ ബലിദാനം നിർവഹിച്ചു അറുപത്തിമൂന്നെണ്ണത്തിന് തങ്ങൾ തന്നെ അറവ് നടത്തി ബലിദാനം ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളത് അറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അലീബി നബി തോലബ് അലി അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചു അത് വേറൊരു സ്വതക്കയാണ് അറുപത്തിമൂന്ന് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചു അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലമാണല്ലോ തങ്ങൾ ജീവിച്ചത് അറുപത്തിമൂന്ന് ഒട്ടകങ്ങൾ അറുത്തു കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദത്തുന ബി വി ഇഷ റലി അള്ളാഹു താലാൻഹ എത്ര വർഷം ജീവിച്ചു സഹോദരന്മാരെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയണം അറുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സ് ജീവിച്ചു അറുപത്തി ഒമ്പത് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചു ഉമ്മമാരെ കൊടുത്ത സ്വതക്ക നോക്ക് നിങ്ങള് പ്രായം കണക്കാക്കി വയസ്സ് കണക്കാക്കി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഉള്ളതിന് തന്നെ ഒരൊറ്റ അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ സ്വർഗപ്രവേശനമാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം പറഞ്ഞു ആ അടിമയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രോമത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ആ അടിമയുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾക്ക് കണക്കനുസരിച്ച് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഈ മനുഷ്യന് നരകമോചനവും സ്വർഗപ്രവേശനവും കൊടുക്കുന്നു വലിയ വിജയമാണ് വലിയ സംഭാവനയാണ് സയ്യിദന അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ്റലി അള്ളാഹു മഹാനവറുകളും ധാരാളം അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചു അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു എഴുപത് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചു ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹു വീട്ട് തടങ്കലിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇരുപത് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചു ഹക്കീം ബിൻ ഹിസാൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹു നൂറ് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹു അൻഹുമാ ആയിരം അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചു ആയിരം ഉംറ ചെയ്തു അറുപത് ഹജ്ജ് ചെയ്തു ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു തേല തന്ന സമ്പത്ത് അങ്ങോട്ട് സ്വതക്കക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാൾ ആയിരം അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കാൻ എത്ര സ്വത്ത് വേണം നിങ്ങൾ നോക്ക് വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കാലം കഴിഞ്ഞാൽ സ്വതക്കക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടാകൂല അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരാണ്ട് അപ്പൊ ചിലർ പറയുന്നത് ആ കാലം ഒന്നും പഠിത്തത്തി ഉണ്ടാവൂല സ്വതക്കയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇന്നലെ കിട്ടിയ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയം വരുമെന്ന് ഹബീബ് റസൂലി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ വരൂല എന്നാ ഞാൻ വരും എന്നതിന് ഒരു സൂചന പറഞ്ഞുതരാം പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് വേണ്ട ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാശുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു വളരെ കുറച്ചാളുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയും കൂടി അക്കൗണ്ടിൽ കാശുണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് അക്കൗണ്ട് സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് അതിലെന്താ അതിലൊരു പതിനാറ് റുപ്യ കൂടുതലൊന്നുമില്ല ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക മാറ്റം നോക്ക് നിങ്ങൾ മുമ്പ് കാലത്ത് ഇപ്പോഴുള്ളത് പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ മുമ്പ് വിദേശത്ത് പോയിരുന്ന 
ഇല്ല മുമ്പ് വിദേശത്ത് പോകുന്ന ആൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ചോ നാൽപ്പതോ നാൽപ്പത്തിരണ്ടൊക്കെ ആവും കുറെ മുമ്പ് പോയിരുന്നു ഒരു ഉമ്ര വിസ എന്നുള്ള സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കയറിയിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി എത്ര അധികരിച്ചു ഓരോ വർഷവും കൂടി 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 വരികയാണ് ആളുകൾ ഒരു പക്ഷെ ജനങ്ങളൊക്കെ പറയും ക്ഷീണാണ് ആളുകൾക്ക് ക്ഷീണാണ് ക്ഷീണാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞൊരു പക്ഷെ ക്ഷീണാക്കുന്നുണ്ടാകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേട്ടം നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ക്ഷീണമുള്ളവർ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അതും കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും പഴയ കാലത്ത് ഈ നാടുകളിലൊക്കെ ഓല മേഞ്ഞ വീടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഉണ്ടോ അപൂർവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കും കുറച്ചുകൂടി കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓല മേഞ്ഞ വീട് കാണാൻ കഴിയില്ല ഓല മേഞ്ഞ പോയിട്ട് ഓടിൻ്റെ പോലെ കാണാൻ കണ്ട ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കും അവിടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഓടൊക്കെ മാറി ഇനി അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറും അങ്ങനെ മാറി ആളുകൾക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ സമ്പൽ സമൃദ്ധി എത്തുമ്പോൾ അല്ല കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ട് വേണോ ഇന്നലെ ചെറിയൊരു ആവശ്യം ഇന്നലെ കിട്ടിയാൽ ഇന്ന് വേണ്ട കൊണ്ടുപോയിക്കോ അപ്പൊ ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അവസ്ഥാ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ വന്ന കുറച്ച് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ടൈം ആകുമ്പോൾ അവർ വരും സമയത്തുമ്പോൾ അവർ വരും അവർ ചോദിക്കും വേണ്ട എന്ന് പറയും തനി തിക്കും തിരക്കൊക്കെ ആളുകൾ കൂട്ടും യുപ്രട്ടീസ് നദിയിൽ വലിയൊരു സ്വർണമല പൊങ്ങി വരുമെന്ന് സയ്യിദുന അതിനുവേണ്ടി ആക്രോശിച്ച് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോകുന്നവരൊക്കെ കുടുങ്ങും എല്ലാവരും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും ഇപ്പോഴുള്ള അനുഭവം വെച്ച് ആദ്യ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുക അമേരിക്ക ആയിരിക്കും രണ്ടാണ്ട് കഴിഞ്ഞാല് രണ്ടാണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനിയിപ്പോ മൂന്നാമത്തതല്ലേ അത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഫാത്തി ഹോദിയാ മതി എന്ന് പറയും അതൊരു പിശുക്ക നമ്മള് ജീവിക്കുന്നത് ആ വാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ സ്വത്തില അപ്പൊ ഇത്രയും പോറ്റി ഈ സമൃദ്ധിയൊക്കെ തന്ന് ഈ ഉദ്യോഗ തലങ്ങളിലേക്കും നല്ല ഹലാല ജോലിക്കും നല്ല സമ്പത്തിലേക്കും ബാപ്പ ബാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നാല് മക്കൾ നാല് മക്കൾക്കും വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു സ്ഥലം വാങ്ങി കൊടുത്തു എല്ലാം അത്രയും ഹുബുള്ള വാപ്പ പക്ഷെ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ആ വാപ്പാനെ വിട്ടേക്കുക അല്ല ഉസ്താദെ നമ്മൾ ദ്വാരക്കുന്നുണ്ടല്ലോ റബ്ബി റഹംഹുമാക്കമാർ റബ്ബെ അനുസ്വറീത പോരാ അത് പോരാ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വതക്ക് കൊടുക്കണം ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും ആ ഒരു സ്മരണ നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ നിലനിർത്തും നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെയും നിലനിർത്തും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നാട്ടിന്റെ പതിവ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാ ഇവിടുത്തെ ഹാൻ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് പൊതുവെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ രണ്ടാണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഇത് മൂന്നാമത്തതല്ലേ ഗംഭീരായിട്ടൊന്നും വേണ്ട ബാപ്പാന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ബാപ്പാനോടുള്ള ബന്ധാണല്ലോ ഉമ്മാന്റെ ചങ്ങാതിമാർക്ക് ഉമ്മാന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർ ഉമ്മാന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബാപ്പ ഉമ്മ പിരിഞ്ഞ ശേഷം അവരോട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിൽ ഒന്നാണത് ബാപ്പാനയിലൂടെ ഉമ്മയിലൂടെ ചേർക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ബന്ധങ്ങളുണ്ട് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുടെ ബന്ധങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങൾ പയം മുമ്പ് താമസിച്ച ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അവരോടൊക്കെ ഒരു ബന്ധം ചേർക്കും ഇന്ന അബർ റൽബിറി ഐസുലർ റജുലു ഉദ്ദാബി അപ്പൊ ആ ബന്ധം ചേർക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടായിക്കൂടാ അതിനൊരു മാർഗമാണ് അവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക കൂട്ടത്തിലൊരു യാസീനും ഫാത്തിഹ ഒക്കെ ഓതുമ്പോ എത്ര വലിയ സന്തോഷാണ് പക്ഷെ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന പറയും നിങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം കഴിയുമ്പോ നാലെണ്ണം കഴിയുമ്പോ കുറെ ആയില്ലേ നാലാമത്തൊക്കെ ആയില്ലേ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട നോക്കൂ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഫാത്തിഹ ഓത അതങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഇന്ന് ബാപ്പാന്റെ ആണ്ടാണ് സൗകര്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു
അത് പോരാ സഹോദരങ്ങളെ അത് പറ്റൂല അവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും സ്വതക്കൊടുക്കലും പതിവാക്കണം എന്തിനാന്നറിയോ അത് സ്നേഹത്തിന്റെയും ബാധ്യതയുടെയും വലിയ അപകാരിയൊരു ഒരു കാര്യമാണത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ മരണത്തിന്റെ ശേഷം പഠിപ്പിച്ച ഹക്കുകളിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് മരിച്ചതിന് ശേഷം ബാപ്പാർക്ക് ഉമ്മാർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക അവരെ പേരിൽ സ്വതക്ക കൊടുക്കുക അവരുടെ വസീയത്തുകൾ പാലിക്കുക അവരുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുക അവരിലൂടെ ചേർക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുക ഇതിനൊരു കാലാവധി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ മരിക്കും വരെ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ ചുരുക്കം ചെയ്യരുത് കുറവ് വരുത്തരുത് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖദീജ് അലി അള്ളാഹന്യയുടെ പേരിൽ ആടിനകത്ത് തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഖദീജ് അലി അള്ളാഹുന്ന നബി തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹതിയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്ത മഹതിമാരിൽ ഏറ്റവും പേരും പെരുമയും പ്രസക്തിയുമുള്ള മഹതിയാണ് അപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ച മഹാനാണ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹു ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മുപ്പതിനായിരം അടിമകളെ അവര് ചെയ്ത കണക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മളും സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നതിൽ മുന്നോട്ട് വരണം സ്വതക്ക കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം രോഗം മാറണോ നന്നായി സ്വതക്ക ചെയ്യണം ദാവൂ മറുള്ളാക്കും വിസ്വതക്ക നിങ്ങളുടെ രോഗികളെ സ്വതക്ക കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കൂ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു മരുന്നാൻ ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനല്ലേ ഇമാം ഹാക്കിം റലി അള്ളാഹു അൽ മുസ്തദറക്കു അല സ്വഹീഹീൻ എന്നൊരു കിതാബ് ഇന്നും നിലവിലുണ്ട് മുത്താലിമീങ്ങളും മുസ്താദുമാരും ഒക്കെ നോക്കുന്ന കിതാബാണ് വലിയ ഹദീഫിന്റെ കിതാബാണ് ഇമാം ഹാക്കിം അബു അബ്ദുല്ലാഹ് റലി അള്ളാഹു വലിയ മഹാനാണ് മഹാനുഭാവന് മുഖത്തൊരു അസുഖമുണ്ടായി മുഖത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കുരുകൾ പൊട്ടി പൊട്ടി വന്ന് അത് മാറാതെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുമാറാതെ സുബഹാനല്ലാ ഒരു കൊല്ലത്തോളം ആ അസുഖത്തിലായി മഹാനവർകൾ ചികിത്സിച്ചു അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുസ്മാനുസ്വാബൂനി എന്ന മഹാനോട് തനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ജനങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഹാക്കിമി മാമവർകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ ഉസ്താദ് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് അബുസ്മാനു സ്വാബൂനി തങ്ങൾ ജനങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച വന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തി ആളുകളൊക്കെ നന്നായി ആ മീൻ പറഞ്ഞു അതേ പിറ്റത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ജനങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സദസ്സിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് ഒരു കടലാസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടു ആ പെണ്ണ് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നറിയോ ആ കടലാസിൽ എഴുതിയത് ഇമാം ഹാക്കിം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ജനങ്ങളോടൊക്കെ ദ്വാർക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഞാൻ ധാരാളം എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി അഥവാ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വ്യായാച്ചാസ്തമിച്ച രാവിലേ ആ രാത്രി ഞാൻ കണ്ടു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടു തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇമാം ഹാക്കിം തങ്ങളല്ലേ രോഗബാധിതനായി കഴിയുന്നത് പള്ളിയിൽ വരാനും ദർശ നടത്താനും വരെ വലിയൊരു പ്രയാസമുണ്ട് ആളുകൾ നോക്കുന്നൊരു സ്ഥലമല്ലേ മുഖം മുഖം തന്നെ കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായാൽ എന്തൊരു വിഷമമുണ്ടാകും ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ മറച്ചു നടക്കാം ഈ ഒരു അസുഖം മാറാൻ നബിതങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമാം ഹാക്കിംതങ്ങളോട് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറയൂ എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വലിയൊരു സ്വതക്കല്ലേ അത് വെള്ളം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള സ്വതക്ക വലിയ സ്വതക്കല്ലേ മഹാനവർകൾ ഒരു വെള്ളം ജനങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനം വീടിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആ പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് ആളുകൾക്കൊക്കെ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തപ്പോ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് കുടിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ പോകുന്നവരൊക്കെ അവിടെ വാഹനം നിർത്തും വെള്ളമെടുക്കും കുടിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകും ഒരൊറ്റ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് 
എല്ലാ മുറിയും മാറിപ്പോയി നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള മുഖം തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെയും മഹാനുഭാവൻ വർഷങ്ങളോളം ജീവിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് വലിയ മറുമരുന്നാണ് സ്വതക്ക ഒരുപാട് സ്വതക്ക ചെയ്യാനുള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എത്ര ആളുകൾ രോഗഗ്രസ്തരായി കടന്നിരുന്ന ആളുകൾ നേർച്ച കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വതക്ക കൊടുത്തിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്വതക്ക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലായ്മയിലും സ്വതക്ക കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതേ ആഹ്റത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വതക്ക ചെയ്ത മഹാനാണ് ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ വരൾച്ച ബാധിച്ച് നല്ല കച്ചവടം ചെയ്ത് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ലാഭം കിട്ടുന്ന സ്വത്ത് സ്വതക്ക ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ സ്വർഗം വാങ്ങിയ മഹാനാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് തീരെ മഴയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു ജനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് സുദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മഴ പെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഭൂമിയിലുള്ള സസ്യങ്ങളൊന്നും മുളക്കുന്നില്ലല്ലോ ജനങ്ങൾ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഇൻസ്വരിഫു വസ്ബിറു ജനങ്ങളെ പിരിഞ്ഞു പോകൂ നല്ല ക്ഷമ പാലിച്ച് ജീവിക്കൂ അള്ളാഹു തേല നല്ല പരിഹാരം തരും പിന്നെ ആളുകൾ പോയി ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് അള്ളാഹുനുവിന്റെ വീട്ടുപടിക്കലാണ് അവിടെ പോയിട്ട് ജനങ്ങൾ വാതിൽ മുട്ടി വിസ്മാനുബിനു അഫാൻ അലി അള്ളാഹുന് പുറത്തു വന്നു നോക്കുമ്പോ ധാരാളം മനുഷ്യരുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെള്ളമില്ലല്ലോ വിസ്മാൻ തങ്ങളെ കൃഷിയില്ലല്ലോ ആളുകൾ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ പക്കൽ ചില്ലറ ഭക്ഷണമുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ ഞങ്ങൾ സാധുക്കൾക്ക് വിൽപ്പന നടത്താമല്ലോ കച്ചവടക്കാർ വന്ന് ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ അതിങ്ങ് തന്നാൽ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരനെ അവർ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റാൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഉള്ളിലേക്ക് അടക്കി ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എത്ര ലാഭം തരും ഷാമിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് നിങ്ങൾ എത്ര ലാഭം തരും അവർ പറഞ്ഞു പത്തിന് പന്ത്രണ്ട് ലാഭം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിന് രണ്ട് ലാഭത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് വില തരാം പത്ത് ദിർഹമിന് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന് ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് തരാം വിസ്മാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഥ സാധൂനി എനിക്കവർ കൂടുതൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കച്ചവടക്കാർ പറഞ്ഞു പത്തിന് ഞങ്ങൾ പതിനഞ്ച് തരാം പത്ത് വിലയും അഞ്ച് ലാഭവുമാണ് വിസ്മാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഥ സാധൂനി അവരെനിക്ക് ധാരാളം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കച്ചവടക്കാർ ചോദിച്ചു ഈ മദീനയിൽ ഞങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കച്ചവടക്കാരും ഇല്ലല്ലോ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധികം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞവര് അവരെയൊന്ന് പറയുമോ വിസ്മാനുബിനെങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഓരോ ദുർഹമിനും പത്ത് കൂടുതൽ തരാമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അഞ്ചല്ലേ ഏറ്റി തരാമെന്ന് അവസാനം പറഞ്ഞത് ഒരു ദുർഹമിന് പത്ത് വെച്ച് തരാമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ നിങ്ങൾക്ക് അതിലധികം തരാൻ കഴിയുമോ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി ഞാൻ പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷിയാക്കി പറയട്ടെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഈ സമ്പത്ത് നല്ല കോളായിട്ട് വിറ്റാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ലാഭം കിട്ടുന്ന സ്വത്താണ് പക്ഷേ മുഴുവനും ഞാൻ സ്വതക്ക ചെയ്തു ഷാമിൽ നിന്ന ആ സ്വത്ത് മദീനയിലെത്താനത്ര ചെലവുണ്ട് ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങാതെ അതിന്റെ ചെലവ് പോലും വാങ്ങാതെ മുഴുവനും വരൾച്ച ബാധിച്ച പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി സ്വതക്ക ചെയ്തു കൊടുത്തു വരൾച്ച ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആ സ്വതക്കക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മഹത്വമുണ്ട് ഏറെ മഹത്വമുണ്ട് ഈ സ്വതക്ക ചെയ്ത അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനെ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടു അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഇസ്മാർ അലി അള്ളാഹു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് 
ഈ കൊണ്ടുവന്ന കച്ചവട ചരക്കൊക്കെ സ്വതക്കയായി കൊടുത്ത അന്ന് രാത്രി ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നല്ല പുള്ളിങ്ങുള്ള വാഹനത്തിൽ വെളുപ്പും കറുപ്പും നിറമുള്ളൊരു കുതിരപ്പുറത്ത് തങ്ങൾ നല്ല ഒരു ജോഡി വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാ നല്ല അഴകുള്ള വസ്ത്രം തങ്ങളുടെ കാലിൽ നല്ല ചൊറുക്കുള്ള നല്ല പ്രകാശമുള്ള രണ്ട് ചെരുപ്പുകളുണ്ട് കടിയിൽ കയ്യിലൊരു വടിയുണ്ട് ആ വടി ഇങ്ങനെ പ്രകാശം കൊണ്ട് തിളങ്ങുന്നുണ്ട് ധൃതിപ്പെട്ട് തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അള്ളാഹു തങ്ങളോട് എനിക്ക് വല്ലാതെ താല്പര്യമുണ്ട് ഹബീബേ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് തങ്ങള് വിളിച്ചു ഇബിന് അബ്ബാസ് തങ്ങളെ ഇന്ന വിസുമാന കത്ത സ്വദി സ്വതക ഇന്ന വിസുമാൻ തങ്ങൾ ഒരു സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈന്നാഹുലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നല്ലൊരു മംഗല്യം വിസ്മാദങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ചാർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കല്യാണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കല്യാണത്തിന് സൽക്കാരത്തിന് പോവുകയാ അതേ അനിവാര്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും കടം കുടുങ്ങിയിട്ട് പണിക്കൊന്നും പോകാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സ്വതക്ക കൊടുക്കണം ലാഭം കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് പിശുക്ക് കാണിക്കരുത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സഹാബിമാർ അതിലേറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ ജാഗ്രത കാണിച്ചവരാണ് ഉമ്മമാരെ ഉമ്മുൽ മസാക്കീൻ അറിയില്ലേ ഉമ്മുൽ മസാക്കീൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹതിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എത്രയാണ് സ്വതക്ക കൊടുത്തത് അടുത്തേക്ക് അതേ ഇഷ്ടം പോലെ ധർമ്മം കൊടുത്തേക്കാറുണ്ട് ഭരണകാലത്ത് ആ ധർമ്മത്തിന്റെ പാക്കറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ സൈനബ് ബി വിറലി അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മ പറയും ഉമ്മുൽ മുഹ്മിനീൻ മഹദി പറയും ഗഫർ അല്ലാഹു ലി ഉമർ ഉമർ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു മൗഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഞാനല്ലാത്ത ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ ഈ സ്വതക്കക്ക് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് എന്നിട്ട് മഹദി പറയും ഈ സ്വതക്ക എനിക്ക് വേണ്ട എന്നെക്കാളും അർഹതയുള്ള ആളുകളുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ സ്വതക്കയിൽ നിന്നെടുത്ത് അടിമകളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കൂ പല ഭാഗത്തേക്കും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കൂ ബർസ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കയ്യതിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു പിടുത്തം വാരിക്കോളൂ എന്നിട്ട് ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് അവിടെയുള്ള എത്തിയമുകളിലേക്ക് ഇവിടെയുള്ള മിസ്കീൻമാരിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കൂ കിട്ടുന്ന ഓരോ വരികൾ ദീർഘമാണ് പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് അവസാനം ഇനി വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടോ അപ്പോൾ എണ്ണി നോക്കുമ്പോ എൺപത്തി അഞ്ച് ദൃഹം ബാക്കിയുണ്ട് ആ എൺപത്തി അഞ്ച് ദൃഹമും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പിന്നെ സൈനബ് ബി വിറലി അള്ളാഹുന്നെ കൈയുയർത്തിയിട്ടൊരു പ്രാർത്ഥന ഈ കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഉമർത്തങ്ങളുടെ ഒരു ദാനവും എനിക്ക് എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ മഹദി അതിന് ശേഷം പിന്നീട് വഫാത്തായി അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് തങ്ങളടുത്തേക്ക് വഫാത്തിന് ശേഷം ആദ്യം എത്തിയത് സൈനബ് അലി അള്ളാഹുന്നയാണ് സ്വതക്കാണല്ലോ തങ്ങളവിടെ കൂടുതൽ മഹത്വം കൊടുത്തത് മഹാത്തു മൂമിനങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് തങ്ങളെ വഫാത്തിന് ശേഷം തങ്ങളടുത്തേക്ക് വരിക അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അസ്രാക്കുന്ന അത്തുവലുക്കുന്ന യതൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ കൈ നീളമുള്ള ആളുകളാന്ന് പറഞ്ഞു കൈ നീളമുള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ ഒരു വടി വെച്ച് കൈയൊന്നും ഇങ്ങനെ അളന്നു നോക്കി കൈ കൂടുതൽ നീളം നോക്കുമ്പോ സൗദാ ബീവർ അലി അള്ളാഹുനയുടെ കൈയിനാണ് കൂടുതൽ നീളം സൗദാ ബീവർ അലി അള്ളാഹുനയുടെ കൈയിന് നല്ല നീളമുണ്ട് പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കൈ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സൃഷ്ടിപ്പിലുള്ള നീളമല്ല 
അത് സ്വതക്കന്റെ നീളമാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് പോയത് ജൈനബ് അലി അള്ളാഹുന്നയാണ് ജൈനബ് അലി അള്ളാഹുന്ന പോയ സമയത്ത് മിസ്കീന്മാരൊക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി മിസ്കീന്മാര് കരയാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഉമ്മുൽ മസാക്കീൻ എന്ന പേരിലാണ് മഹതി അറിയപ്പെട്ടത് മിസ്കീന്മാരുടെ മാതാവ് അഗതികളുടെ അത്താണിയായിരുന്നു സൈനബ് ബിൻഷറലി അല്ലാഹു ആ സൈനബ് ബീബർ അലി അള്ളാഹുന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മിസ്കീന്മാര് എപ്പോൾ വന്നാലും ഇഷ്ടം പോലെ ദാനം ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഐഷർ അലി അള്ളാഹുന്ന പറഞ്ഞത് നല്ല സ്തുതികളൊക്കെ ഏറ്റു വാങ്ങി അതേ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ നട്ടം നൽകിയിട്ട് അനാഥകൾക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും വലിയ വലിയ സങ്കടം വരുത്തിക്കൊണ്ട് മഹതി പോയല്ലോ ആ മഹതിയെ പോലെ ദീനിൽ നല്ല ഹൈറ് ചെയ്ത ഒരുപാട് ധർമ്മം ചെയ്ത കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തിയ ഒരു പെണ്ണിനെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഐഷർ അലി അള്ളാഹുന്ന പറഞ്ഞു അത്രയും സ്വതക്ക ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മഹതിയായിരുന്നു അപ്പൊ സ്വതക്ക കൂടുതൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് വേഗം ഹബീബ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലൈസ്ലാം ഹജറത്തിലേക്ക് വർജഹിയ ലോകത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നതിൽ കുറവ് വരുത്തരുത് ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും നന്നായി കൊടുക്കണം അവർക്ക് എന്തിനാ ഉസ്താദ ഇനി സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നത് പ്രായമായില്ലേ ഒന്നും അവർ ചെലവാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സന്തോഷത്തിനെങ്കിലും കൊടുക്കണം നമ്മളെ കയ്യിലൊക്കെ കാശ് ഉണ്ടായാൽ ചിലർക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അലഹമില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അള്ളാഹു തല കാശ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നും എന്നാൽ അവരെ കയ്യിൽ ഒരു സന്തോഷത്തിന് നിന്നോട്ട് ചിലർ ചോദിക്കും ബാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ കാശ് അല്ല മോനെ എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് നിറവേറ്റി തരും അങ്ങനെ പറയണ്ട ബാപ്പക്ക് കൊടുത്തോളൂ ഉമ്മക്ക് കൊടുത്തോളൂ ഒരു നഷ്ടവും അതുകൊണ്ട് വരാനില്ല വലിയ ലാഭം ആ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു തല തരും നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു ബാപ്പക്ക് നാല് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നാല് മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ സുഖമില്ലാതെ ബാപ്പ കിടക്കുമ്പോ ഒരു മകൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ബാപ്പയെ നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുക അനന്തര സ്വത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടാകൂല ചികിത്സിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ചെലവുത്തരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചികിത്സിച്ചോളാം അനന്തര സ്വത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാ നിങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്കൊന്നും തരൂല ബാപ്പയെ കുറെ കാലം അദ്ദേഹം ചികിത്സിച്ചു കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ കാലം ആ ചികിത്സ ഏറ്റുവാങ്ങി ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഒന്നും തന്നെ അനന്തര സ്വത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ബാപ്പയെ ചികിത്സിച്ച് നല്ലവണ്ണം പരിലാളിച്ച് ശുശ്രൂഷ നൽകി പോറ്റി വളർത്തിയ മകന്റെ അടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ തിമക്കാന കഥ വക്കഥ ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നീ പോയിക്കോ അവിടെ നൂറ് ദിനാറുണ്ട് നീ അതങ്ങെടുത്തോ അതേ ഉറക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആളോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ബറക്ക നൂറ് ദിനാറ് എടുക്കാനല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതിൽ വല്ല പുണ്യവുമുണ്ടോ വല്ല ബറക്കത്തുമുണ്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആളുകൾ പറഞ്ഞുല ബറക്കത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കാം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നുള്ള വാർത്ത തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നൂറ് ദിനാറ് ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുത്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ബറക്കത്തില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ബറക്കത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേണ്ട ബറക്കത്തുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മതിയല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമ്പത്തിലൊക്കെ ബറക്കത്ത് എഴുതിത്തരട്ടെ ബറക്കത്തുള്ളത് കുറച്ചാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിന് മൊത്തത്ത് തികയും പക്ഷെ ബറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ബറക്കത്തുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ചാണെങ്കിലും അത് മതി ധാരാളം അത് മതിയാകും ബറക്കത്തില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായാലും ഒരു പക്ഷേ തികഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും ബറക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസവും രാത്രി സ്വപ്ന ദർശനത്തിൽ വന്നിട്ട് വന്ന ആള് പറഞ്ഞു പത്ത് ദിനാറിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ അത് എടുത്തോളൂ ഇതൊക്കെ ബാപ്പാന്റെ സ്വത്താണ് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ അപ്പോഴും ചോദിച്ചു അഫീഹ ബറക്ക പത്ത് ദിനാൽ ബറക്കത്തുണ്ടോ ബറക്കത്തൊന്നുമില്ല നേരം വെളുത്തപ്പോ ഈ വാർത്ത പറഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ബറക്കത്തില്ല അത് വേണ്ട അത് നമ്മൾ എടുക്കണ്ട നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് കുടുങ്ങിപ്പോകും മൂന്നാമത്തെ രാത്രി സ്വ
ഒരു ദീനാറോ ആയിട്ട് അങ്ങാടിയിൽ പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങാൻ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് വന്ന് വിൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എത്ര വേണം രണ്ടിനും കൂടി എത്ര വില വേണം ബി ദീനാറിന് ഒരു ദീനാറ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ദീനാറിന് രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെയും വാങ്ങി ആ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി അത് പൊളിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മത്സ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു മുത്ത് കിട്ടി ജനങ്ങളാരും കാണാത്ത ഒരു മുത്ത് നല്ല വില പിടിപ്പുള്ളത് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ഈ മുത്തിന് നല്ല വില ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താല് ധാരാളം കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ രാജാവിനൊന്ന് കാണിക്കാൻ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഈ മുത്ത് തേടിക്കൊണ്ട് രാജാവ് ആളെ വിട്ടു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ മുത്ത് ആ മുത്തുമായിട്ട് രാജാവിന് എടുത്തുന്നപ്പോ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഈ മുത്തിന് വില മതിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തിന്റെ വില അറിയുന്ന ആളുകൾ വന്ന് മതിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മു മുത്തിന് മുപ്പത് കൈതപ്പുറത്ത് മുപ്പത് കോവർ കൈതയുടെ പുറത്ത് ഭാരം ചുമക്കാൻ മാത്രം ഖനമുള്ള സ്വർണം പകരം കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് ചെറിയ മുത്തൊന്നല്ല ഇത് മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ വില വരുന്നതാണ് ഒന്ന് കണ്ടപ്പോ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു ഇണയും കൂടി ഉണ്ടാകുമല്ലോ നിങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറ്റേ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ് കയറിയപ്പോൾ അതിൽ മറ്റേതുണ്ട് അപ്പൊ ഇണയും തുണയുമായ രണ്ട് മുത്തുകളെയും കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്ത് മുപ്പതും മുപ്പതും അറുപത് അറുപത് കൈതയുടെ പുറത്ത് ചുമക്കാൻ മാത്രം പറ്റുന്ന സ്വർണം കൊടുത്തു എത്രയുണ്ട് ആ സ്വർണങ്ങളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പോഴാണ് മറ്റേ മക്കൾക്കൊക്കെ തോന്നിയത് ഇനിയിപ്പോ ബാപ്പാനെ കിട്ടൂലല്ലോ അപ്പോ കബറിലെത്തിപ്പോയില്ലേ ബാപ്പ മരിച്ച് കബറിലെത്തിപ്പോയില്ലേ ബാപ്പാന് നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു ബാപ്പാക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു കാരണം അനന്തര സ്വത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കാതെ ഒന്നും വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് ബാപ്പാനെ നോക്കിയിട്ട് എത്ര ലാഭാ കിട്ടിയത് ഇഷ്ടം പോലെയാ കിട്ടിയത് ബാപ്പാനെ നോക്കിയിട്ട് ഉമ്മാനെ നോക്കിയിട്ട് കുടുംബത്തെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും തകരൂല ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ അള്ളാഹു തരും ധർമ്മം ചെയ്യേണ്ട മാർഗങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഉമ്മമാര് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സ്വത കൊടുക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം ദീനിന് വേണ്ടി ദീനിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കുന്ന പെണ്ണിന് തങ്ങൾ സ്വർഗമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് എന്റെ ശേഷം അവസ്ഥകൾ മാറൂലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നാല് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷമാർത്ത അറിയിച്ച ഹദീതിൽ ആദ്യം എണ്ണിയത് ഇമ്രാത്തുൻ ഒരു പെണ്ണാണ് തന്റെ വിവാഹ മൂല്യം മഹർ അത് ഏതാലും കൊടുക്കാതെ പാത്തു വെക്കുന്ന ഒന്നാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏത് കൊടുത്താലും മഹർ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറയും ആ മഹർ എടുത്ത് ഭർത്താവിന് കൊടുത്തു ഭർത്താവിന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനല്ലി അജലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ദീന് നടത്താൻ വേണ്ടി ആ ഭർത്താവ് ഈ ഭാര്യയെ പൊരുത്തമുള്ള ഭർത്താവാണ് നല്ലവണ്ണം പൊരുത്തപ്പെട്ട ആളാണ് എന്നാൽ ആ പെണ്ണിന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് ഹബീബ് റസൂർഹിഹു അലൈ വസല്ലം നമ്മളോട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓ മിനുകളെ ധാരാളം സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ട് വിജയം നേടണം എന്നും സ്വതക്ക നൽകിയിരുന്ന മഹാന്മാരുണ്ട് എന്നും സ്വതക്ക നൽകിയിരുന്ന മഹത്തുക്കളിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് അവസാന പ്രഭാഷണത്തിലും ശുദ്ധീക്ക് തങ്ങളെ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബൂബക്കറിന്റെ സ്വത്ത് എനിക്ക് ഉപകരിച്ചതുപോലെ ഒരു സമ്പത്തും എനിക്ക് ഉപകരിച്ചിട്ടില്ല സ്വന്തം സ്വത്ത് പോലെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത സമ്പത്താണ് ചോദിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതല്ലേ മഹാൻ ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ അയൽ വീട്ടുകാരന്റെ ഒരു ഈത്തപ്പഴ മരം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചാരി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് 
തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഈത്തപ്പടങ്ങളുണ്ട് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അത്രയധികമില്ല പക്ഷേ രാവിലെ ആകുമ്പോ കാറ്റടിച്ച് എന്റെ കുട്ടികൾ പുറത്തു വരുമ്പോ പലതും എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതിയിട്ട് നേരം വെളുത്ത് ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ മുഴുവനും എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിയും ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് ഞാൻ സുബിഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തങ്ങളെ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എന്റെ കുട്ടികൾ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വേദന വന്നു എന്റെ മക്കളെങ്ങാനും അതെടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചാൽ അതവരെ രക്തത്തിൽ കലർന്നാൽ അത് വലിയ വിഷമമാകുമല്ലോ ഭാവിയിൽ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് തങ്ങളൊന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തതൊന്ന് വാങ്ങിത്തരണം എനിക്ക് സന്തോഷാണ് ബി എനിക്ക് വലിയ ഹൈറാണ് പിന്നെ ഈ വിഷയം ഞാൻ നോക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു ആ ഒരൊറ്റ ഈത്ത ഈത്തപ്പന മരത്തിന് വേണ്ടി ഈന്ത മരത്തിന് വേണ്ടി ഈന്തപ്പന മരത്തിന് വേണ്ടി അയാളെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഒരു മരം നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം പകരം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പത്തെണ്ണം തരാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവധിക്ക് ഞാൻ കച്ചവടത്തിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പോഴാണ് സ്വഹാബത്തിനൊക്കെ മനസ്സിലായത് ഈ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നിഫാക്കുണ്ട് എന്ന് വെളിവായല്ലോ കാരണം സ്വർഗത്തിൽ പത്തെണ്ണം തരാമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും അല്ല ഹബീബ് റസൂർഹി അത് തരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരുന്ന ഉറപ്പാ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അത് മരിച്ചിട്ടേഷല്ലേ അതൊരു അവധിയാ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പത്തെണ്ണം തരാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് മനസ്സ് കാണിക്കാത്തപ്പോ സ്വഹാബത്തൊക്കെ മനസ്സിലായി ഓ എന്തൊരു നിഫാക്ക സ്വർഗത്തിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വരില്ലേ വേണ്ടത് അതും സ്വർഗത്തിൽ തരാമെന്ന് പറയുന്നത് ആരാ വാക്കിന് ഒരു മാറ്റമില്ല അവിടുത്തെ വാക്കിന് ഒരു മാറ്റമില്ല പിന്നെ അത് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് തിരുത്തി പറയൂല അത് ഉറപ്പന്നെ പക്ഷേ മനസ്സിൽ ഈമാന് വേണ്ടേ അത് സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം അത് നിരസിച്ചപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വന്നു അബൂബക്കറിനിസ്വിദ്ധി തങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലേ ആ പത്തെണ്ണം എനിക്ക് തരുമോ നബിയേ എന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു പത്തെണ്ണം ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാം സ്വർഗത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു പത്തെണ്ണം ഇല്ലേ ആ പത്തെണ്ണം തങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നേക്കുമോ സ്വർഗത്തിലൊരു പത്തെണ്ണം തരാം സിദ്ധീകൃതങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പല്ലേ പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലൊരു പത്ത് മരം കിട്ടിയിട്ട് അത് വേണ്ടതുപോലെ സ്വീകരിക്കാതെ തള്ളിക്കളഞ്ഞല്ലോ ഈ മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ എനിക്ക് തരുമോ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് നബിസല്ലാഹുലിസ്വലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തരാം സിദ്ദീഖ് അദ്ദേഹത്തിന് പോയി നിങ്ങളെ മരങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുന്ന മനുഷ്യനെ തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം ഓരോ മരവും നോക്കി നല്ല കായികനികളുള്ള മരം നോക്കിയിട്ട് അതിന് നമ്പർ ഇട്ടു തിരിച്ചു വന്നപ്പോ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ ഭാര്യ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല കച്ചവടമാണ് ഇന്ന് കിട്ടിയത് പത്തെണ്ണം കിട്ടിയോ പത്തെണ്ണം റൊക്കമായിട്ട് കിട്ടി സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുന്റെ തോട്ടത്തിൽ പത്തെണ്ണത്തിന് നമ്പർ ഇട്ട് വരാണ് പത്തെണ്ണല്ല പതിനൊന്നെണ്ണം കാരണം നമ്മുടെ മുറ്റത്തുള്ളത് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ നീക്കി കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ നാളെ ആകുമ്പോ നമുക്കൊന്ന് വാക്ക് മാറ്റി പറയാം ഇപ്പൊ പത്തെണ്ണം ഓൾറെഡി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പറിച്ചു നടാത്തത് കൊണ്ടും അങ്ങോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ വഴിയൊന്നും ഒരുക്കി കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടും അതും എന്റേതാണെന്ന് നാളെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ദുനിയാവിന്റെ ആർത്തി കൊണ്ട് സന്തോഷം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നേരം വെളുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ആ ഒരു ഈത്തപ്പഴ മരം അവിടെ നങ്ക് നീങ്ങി സ്വഹാബിയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തങ്ങളോട് ഈ കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് ലാഭ കച്ചവടം കിട്ടണം അവധി കച്ചവടം സ്വർഗത്തിലുള്ളത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുനിയാവിൽ കിട്ടിയ പത്തെണ്ണവും അത് പോരാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കച്ചവടത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്ക് പിൻവലിക്കാം എന്നുമുള്ള വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഒരു മരം അള്ളാഹു ആ സ്വഹാബിക്ക് അങ്ങ് നീക്കി കൊടുത്തു ഹബീബ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം എത്രയാണ് സ്വഹാബിമാർക്ക് സ്വതക്കയുണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അവിടുത്തെ മോചിതത്തിലൂടെ ധാരാളം സ്വതക്ക ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ തങ്ങൾ അവസരം കൊടുത്തു ബറക്കത്ത് ഇങ്ങനെ അധികരിപ്പിച്ച് അധികരിപ്പിച്ച് ജീവിക്കാനും ശേഷം പിന്നീട് സമ്പത്ത് വർദ
അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ആരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് നല്ല കടം തരാൻ ആഹ്റത്തിൽ കിട്ടും എന്നാണ് ആ പറയുന്നത് പരലോകം വിശ്വാസല്ലേ പരലോകത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വേണ്ടേ ഇവിടെയുള്ള ചുരുങ്ങിയ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യും ചുരുങ്ങിയ കാലമാണ് അനന്തകാലമുള്ള ജീവിതം വരാനുണ്ട് ാഹുവിന്റെ ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നല്ല കടം തരാനാരുണ്ട് അള്ളാഹു വർദ്ധനവ് തരും ധാരാളം തരും അവൻ ഇരട്ടി ഇരട്ടി അള്ളാഹു തരും ആയത്ത് കേട്ടപ്പോൾ അബുദ്ധാഹു അള്ളാഹുന്റെ വന്നു വന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നാണോ അള്ളാഹു കടം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു കടം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന കടം തരാതിരിക്കൂല അത് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി അല്ല ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആ ചോദിക്കുന്നത് പരലോകത്തേക്ക് വല്ലതും തയ്യാറാക്കി വെക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവന് കിണറില്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചു കൊടുത്തോളൂ ഒരാൾക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ വെച്ചു കൊടുത്തോളൂ ഒരു മദ്രസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ അത് കൊടുത്തോളൂ ഒരു കിണർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ കൊടുത്തോളൂ ഒരു മുസ്ഹാഫ് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ കൊടുത്തോളൂ ഒരു കിതാബ് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ കൊടുത്തോളൂ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വതക്കകളുണ്ട് ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് ആ ധർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ഫലമുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു കാലത്തും മുറിയാതെ കിട്ടുന്നതാണ് മുറിയാതെ കിട്ടുന്ന സ്വതക്കകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിലക്കാതെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പത്തെണ്ണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലാദ്യം എണ്ണിപ്പറഞ്ഞത് സ്വതക്കേണത് അവനവൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിജ്ഞാനങ്ങൾ വിജ്ഞാനം വലിയ സ്വതക്കേണ് അതൊരിക്കലും നിലക്കൂല അതങ്ങനെ പോകും ഒരാളുടെ അടുത്താൾ പകർത്തിയിട്ട് അടുത്താൾ പകർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ പോകും ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ എത്ര കാലം മുമ്പ് കിതാബ് ബേദി വെച്ചു ആ കിതാബുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പഠിച്ച് 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 പിന്നീട് അത് അങ്ങനെ പകർത്തി 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 പോകുന്നു ഇനിയും അത് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് പകർത്താൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കാരത് പകർത്തി തന്നു ഇന്ന ഉസ്താദ് അയാൾക്കോ ഇന്ന ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിനോ മറ്റേ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് അവസാനം അത് എത്തുന്നു സയ്യിദ്ലാഹിങ്ങളിലേക്ക് അത് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു പരമ്പരയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം അതിനെ എണ്ണിയത് രണ്ടാമത് വധു ആ ഉന്നജിലി മക്കളെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന യോഗ്യരാക്കി അവരെ വളർത്തണം ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന യോഗ്യരാക്കി ഇസ്ലാമെന്ന് വിടാത്ത രൂപത്തിൽ ഈമാനെന്ന് പോകാത്ത രൂപത്തിൽ അവരെ വളർത്തിയെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് വലിയ ഫലം കിട്ടും അവരെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് വലിയ സന്തോഷം കിട്ടും പക്ഷെ അത് കുറഞ്ഞ കാലം ഉണ്ടാകുള്ളൂ അവർ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം അത് നമ്മള് മക്കള് പേരമക്കൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഉപകാരം എടുക്കുന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഏതെല്ലാം കാലം ആ കാലം വരെ ഉണ്ടാവും നല്ല മരങ്ങൾ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക ആ വൃക്ഷം നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അത് ഉപകരിക്കും ജാരിയായ സ്വതക്ക പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മദ്രസക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി വഖഫ് ചെയ്യുന്നത് മുറിവിൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു വല്ലേ ആദ്യത്തെ വാക്കിഫ് ഖൈബറിൽ മഹാനവറുകൾ വഖഫ് ചെയ്തതിന്റെ സന്തോഷം എത്ര കാലമായി മഹാനവറുകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാരത്രിക ലോകത്ത് വരെ ഇത് അനുഭവിക്കുകയാണ് വഖഫിന്റെ സ്വത്ത് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ വഖഫ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഇമാം സുയൂത്ത് റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇതിനു പുറമെ ആളുകൾക്ക് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ കിണറ് കുഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇത്ര അധികം ചെലവ് വേണ്ട ചെറിയ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ചെലവ് മതിയാകും ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു പത്തോ ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം രൂപക്ക് എത്ര കിണറുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിദേശികൾ കുഴിച്ചു തന്നത് 
എത്ര പള്ളികളാ നിർമ്മിച്ചു തന്നത് എത്ര മദ്രസകളാ അവരുണ്ടാക്കി തന്നത് അത് വലിയ സന്തോഷമാണ് കടിയുമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒടിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സാധുവിനൊരു വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദിക്കർ ചൊല്ലാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിക്കർ ഖാന ഉണ്ടാക്കുക സ്വര പറയാനല്ല ആളുകൾക്ക് സിനിമ കാണാനുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കാനല്ല അതിന് മാസം മാസം എല്ലാവരും വട കൊടുക്കാനല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൊട്ടാരല്ല എന്തിന് ദിക്കർ ചൊല്ലാൻ ദിക്കർ ഖാനകൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ അവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ വന്നിട്ട് വട്ടം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് അവർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ദിക്കർ ചൊല്ലാണ് ദിക്കറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഖാനകൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാം അപ്പൊ അവിടെ എത്രായിരം ആളുകൾ ഏതെല്ലാം ആളുകൾ വന്ന് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ദിക്കർ ചൊല്ലുന്നു മുറിയാതെ ലഭിക്കുന്ന വലിയ ഫലമാണ് ഖുർആാനോത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുക വലിയൊരു ധർമ്മമാണ് നിലക്കാത്ത ധർമ്മമാൻ മരിച്ചുപോയാലും കിട്ടുന്ന ഗുണമാൻ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നല്ല നല്ല ധർമ്മങ്ങൾ സംഭരിക്കണം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത സ്ഥലത്തല്ലേ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് മദീനയിലെ വള്ളത്തൂണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ പള്ളിക്ക് ഉള്ളിൽ അതിനു ശേഷമുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന വിലയായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ആ മദീനയിൽ തന്നെ ബിറുറൂമയുണ്ട് പിന്നീടത് ബിറു ഉസ്മാൻ ഉസ്മാൻ തങ്ങളെ കിണർ എന്നറിയപ്പെട്ടു ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു യഹൂദിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത കിണറല്ലേ മിനിങ്ങളെ ഇതൊക്കെ ആഹൃത്തിലേക്കുള്ള വലിയ സ്വതക്കകളാണ് വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് അള്ളാഹു കടം ചോദിച്ചു എന്ന് ആയത്ത് കേട്ടപ്പോ അബുദ്ധ അലി അള്ളാഹു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹ് റസൂലേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നാണോ അള്ളാഹു കടം ചോദിക്കുന്നത് അതെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ാണ് എങ്കിൽ ഞാനിതാ എന്റെ തോട്ടം റബ്ബിനു വേണ്ടി കടം തന്നു ആ തോട്ടത്തിൽ അറുനൂറ് ഈത്തപ്പഴ മരങ്ങളുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ആ തോട്ടത്തിലുണ്ട് അബുദ്ധഹദാഹൃദിയല്ലാഹുന്നോടി വന്നിട്ട് ഭാര്യനെ വിളിക്കുന്നു യാ ഉമ്മദ്ദോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം ഞാനത് യജമാനായ റബ്ബിന് വേണ്ടി കടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതേ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം അബുദ്ധഹദാഹറലി അള്ളാഹു വന്നിട്ട് അള്ളാഹു കടം ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ നബിയെ അതെ അള്ളാഹ്ക്ക് ആവശ്യണ്ടായിട്ടല്ല ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൈയ്യച്ചു കൊടുക്കണം സ്വതക്ക കൊടുക്കണം അതേ ദീനി ഹിതുമത്ത് എടുക്കുന്നവരുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടിക്കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു തൂഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതേ നബിയെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ പറ്റൂലേ സ്വർഗത്തിലെത്താം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ മക്കൾക്കും അതേ നിങ്ങളെ ഭാര്യക്കും സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നല്ല തോട്ടം തരും എന്നാൽ കൈയൊന്ന് തരൂ നബിയെ കൈ നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു ആ കൈ നീട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു രണ്ട് തോട്ടങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് ഒന്ന് തായ്ഭാഗത്താണ് മറ്റൊന്ന് മേഭാഗത്താണ് ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഉള്ളതങ്ങ് കൊടുത്തേക്കുകയാണ് രണ്ടും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കടമാക്കി നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഇരിക്കട്ടെ മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കട്ടെ അല്ല നബിയെ ഞാൻ അതിൽ ഹൈർ ഏതാണോ അത് ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു തങ്ങളത് നോക്കി തിരഞ്ഞെടുത്തോളൂ അറുനൂറ് ഇത്തപ്പന മരങ്ങൾ ഉള്ളൊരു തോട്ടമുണ്ട് ഇത് കേട്ടപ്പ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഇതൻ യുജിക്കല്ലാഹു ബിഹിൽ ജന്ന 
അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പകരം സ്വർഗം തരും മൂമിനിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടില്ലേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മൂമിനായിട്ട് മരിക്കണ്ടേ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തരട്ടെ സ്വർഗം പകരം തരും സ്വർഗം തരും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത ആള് മൂമിനായിട്ടാ മരിക്കാന്ന് മൂമിനായിട്ടല്ലാതെ മരിക്കൂല ഈ കൊടുത്ത സ്വതക്ക നമ്മൾ പല ഹദീസിലും അങ്ങനെ കേൾക്കും ഒരു പള്ളി ഒരാൾ നിർമ്മിച്ചാൽ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ വീട് നിർമ്മിക്കും സ്വർഗത്തിൽ വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ആളങ്ങോട്ട് എത്തണ്ടേ അപ്പൊ അതിന്റെ താല്പര്യം എന്താ മൂമിനായിട്ട് ആള് പിരിയുള്ളൂ ഒരു ദ്വാ ദ്വാരെന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ അതിന്റെ ഫലം കാണുന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് മൂമിനായിട്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതാണ് അത് വലിയൊരു തോഫീക്കാണ് അള്ളാഹു ഈമാനിലായി പിരിയാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും പോയി ഭാര്യയെയും മക്കളെയും തോട്ടത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അവർ തോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഓ പെണ്ണേ സ്നേഹപൂർവം തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കൂ അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കടമായി പോയിട്ടുണ്ട് കാലകാലം ഇതങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു ചോദിക്കാതെ മറ്റൊരാളോട് ഇതെടുത്തു പറയാതെ അനുസരണപൂർവം ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവലംബിച്ചത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല റജാദി പരലോകത്ത് എനിക്ക് ഇരട്ടി ഇരട്ടി പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഭാര്യ മക്കളെ കൂട്ടിയിട്ട് നീ വീട്ടിലേക്ക് പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്ന സമ്പത്ത് എന്തുണ്ടോ കിട്ടും എന്നതിൽ സന്ദേഹമില്ല ഏറെ കിട്ടുന്ന മുതലാ നിങ്ങൾ എന്തേന്നോട് ചോദിക്കാതെ കൊടുത്തത് എന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഉമ്മുദ്ദഹദാഹ്റലിയുടെ മറുപടി നിങ്ങളെ കച്ചവടം ലാഭക്കച്ചവടമാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗമല്ലേ പകരം വാങ്ങിയത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കതില് ധാരാളം വറക്കത്ത് തരട്ടെ ഉമ്മുദ്ദഹദാഹ്റലി അള്ളാഹുന്നെ മറുപടി പറയുന്നത് ഭർത്താവ് നല്ല ബെയ്ത്ത് ചൊല്ലി വിഷയം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ മഹതിയും ഇങ്ങോട്ട് മറുപടി അങ്ങനെ തന്നെയാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷം തരട്ടെ കാരണം നിങ്ങൾ എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ വലിയ സുഖം തന്നല്ലോ ആഹ്റത്തിലുള്ള സന്തോഷം തന്നല്ലോ അതേ കുട്ടികളെയും എടുത്തിട്ട് ഉമ്മുദ്ദാഹ്റലിയാഹുന്ന ആ കുട്ടികളെയും എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് മറ്റൊരു തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർന്ന് നിന്നപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു തോട്ടം മൊത്തം ഇസ്ലാമിന് തന്നിരിക്കുകയല്ലേ ചെറിയ തോട്ടമല്ല അറുനൂറ് ഈത്തപ്പഴ മരങ്ങളുള്ള തോട്ടമാണ് എത്ര എത്ര വലിയ തോട്ടങ്ങളാണ് എത്ര വിശാലമായ വീടുകളാണ് അബുദ്ദഹദാഹിന് സ്വർഗത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതല്ല ദുനിയാവിലുള്ളത് സംഭാവന ചെയ്തിട്ട് സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ട് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന കടിവിന്റെ പരമാവധി സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ കൊടുക്കാൻ നല്ലത് കുടുംബക്കാർക്കാണ് കുടുംബക്കാരെ നന്നായി പരിഗണിക്കണം കുടുംബക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ വലിയ നേട്ടമുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ കുറവ് വരുത്തേണ്ടതില്ല അതേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ നബിയെ എന്റെ പക്കൽ ഒരു ദീനാറുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് 
എന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ചെലവഴിച്ചോ വേറൊരു ദീനാറും ഉണ്ട് നബിയെ നാ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചോ വേറെ ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിന് നിന്റെ ബാപ്പക്ക് ഉമ്മക്ക് ഭാര്യക്ക് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിച്ചോ വേറെയും ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളില്ലേ അയാൾക്ക് നിങ്ങളങ്ങ് കൊടുത്തോ എന്റെ പക്കൽ വേറെയൊന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്തായാലമോ അതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് കൂടുതൽ അറിയുന്ന ആള് വേണ്ട രൂപത്തിൽ ചെയ്തോ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള സ്വത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഭാര്യമാരെ സമ്പത്ത് ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഭർത്താക്കന്മാരെ സമ്പത്ത് ഭാര്യമാർക്കും കൊടുക്കുന്നതിന് വലിയ നിലവാരമുണ്ട് പുറത്തേക്ക് കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്ത പ്രതിഫലം അവിടെയുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സമീപത്ത് ജൈനബു റലി അള്ളാഹു തന്നെ വന്നല്ലോ അബ്ദുല്ലാഹുവിന് മസൂദ് തങ്ങളെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലെ തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സ്വതക്ക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ സ്വതക്ക സ്വന്തം ഭർത്താവിന് കൊടുത്താലും മതിയാകുമോ അവരെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള അനാഥകളുണ്ട് ആ അനാഥകൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയോ തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞത് ചില കുടുംബക്കാർ കൊടുക്കൂല പുറത്തേക്ക് നന്നായി കൊടുക്കും പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പുറത്തുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കും സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ അവന്റെ സ്വന്തം രക്തത്തിലുള്ള അനിയനുണ്ട് അനുജനുണ്ട് സഹോദരിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പയുണ്ട് ഉപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ വലിയ ബന്ധുക്കളല്ലേ ഉമ്മാന്റെ സഹോദരിമാരുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് വലിയ പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ് അവർക്കൊക്കെ അത്ര മതി പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കുക അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഏറ്റവും ഉത്തമവും ഏറ്റവും കൂലി കുടുംബ കൂലി കൂടുതലുമുള്ളത് കുടുംബക്കാരെ പരിഗണിക്കുന്നതിനാണ് നല്ല മുന്തിയ സ്വത്തും ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വല്ലം കുടുംബക്കാർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ലേ അബൂത്തുൽ ഹത്തുൽ അൻസാർ റലി അള്ളാഹു എന്റെ തോട്ടൻ നബിയെ ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരണ്ട നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തുനിഞ്ഞോളൂ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളൂ എന്ന് മഹാനവറുകളോട് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വന്തം മക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ എളാപ്പ മൂത്താപ്പമാരുടെ മക്കളെയും വിളിച്ച് അവർക്കിടയിൽ വിഹിതം വെച്ചു കൊടുത്തു സ്വതക്ക കൊടുക്കാൻ മടിയുണ്ടാകരുത് സംഭാവന കൊടുക്കാൻ നല്ല മനസ്സുണ്ടാകണം ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വതക്കയായിരിക്കും നമ്മളെ വലിയ വിജയത്തിലെത്തിക്കുക ഒരു പാവപ്പെട്ട വ്യക്തി കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്കയായിരിക്കും മക്കളെ സ്വതക്ക കൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാ നല്ല സമ്പാദ്യമായിട്ട് വരുന്ന മക്കളോട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരിക രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മോനെ കയ്യിൽ കാശൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ടില്ലേ എന്നാ കാശൊക്കെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇന്നാൽ ആവ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ അയാൾ കൊടുക്കണം മറ്റാൾ കൊടുക്കണം നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ മറ്റാൾ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കണം അത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മഹത്വക്കൾ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഷാഫി മാമറലി അള്ളാഹുനെ വളർത്തിയത് ഉമ്മയാണ് ആപ്പ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു പോയി ഉമ്മ ഇഷ്ടം പോലെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി നല്ല ജോലിയെടുത്ത് ചെറിയ പ്രയാസമൊന്നുമല്ല ഷാഫി മാമറലി അള്ളാഹുനെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ പോനാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോ കുടുംബത്തിൽ പലരും വന്നിട്ട് ആ ഉമ്മാനോട് എതിർത്തു അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എതിർക്കും എന്തിനാണ് ആ കുട്ടിനെ ഓതാൻ പറഞ്ഞാക്കുന്നത് ആ കുട്ടി ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ ഏതായാലും ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി പതിനെ പൊതിയാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് പറയും ഷാഫി മാവർ അലി അള്ളാഹുന്റെ ഉമ്മാനോട് വന്നിട്ടും കുടുംബക്കാർ പറഞ്ഞു അതിനെനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാ ഉമ്മ അതൊന്നും കേൾക്കാതെ ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹുനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് മദീനിലേക്ക് വിട്ടു ഇമാം മാലിക് അലി അള്ളാഹുന്റെ കീഴിൽ പത്ത് കൊല്ലം ഷാഫി മാവർ അലി അള്ളാഹു നോതി പിടിച്ചു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നജറാനിൽ ഒരു ചെറിയ ജോലി കിട്ടിയ ഒരു സർക്കാർ ജോലി അത് പലരും ഏൽക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അമ്മാവൻ വിളിച്ചപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഷാഫി മാമ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടി വന്നു അവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ പേരിൽ ഒരു പരാതി കയറി കൊടുത്ത് അന്ന് ഭരിക്കുന്ന ഹാറൂൺ റഷീദിന് ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഹാറൂൺ റഷീദ് പറഞ്ഞു ഇത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ശിക്ഷിക്കാനും പറ്റിയ ആളൊന്നല്ല ഇത് വലിയ മുതല ഇത് വലിയ കോളുള്ള ആളാണ് ഈ ഇൽമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഹദീസ് ആണ് ഓർമ്മ വരുന്നത
നജറാനിൽ നിങ്ങളെ ഓഫീസിലുള്ള ഒരു ഗവർണർ ഇല്ലേ അദ്ദേഹം നിരന്തരമായി കത്തെഴുതിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവിട്ടതാണ് എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല നാല് കൊല്ലം ഷാഫി മാമുറിയാഹുന്ന് ബഗ്ദാദിൽ താമസിച്ചു തിരിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഹാറൂൺ റഷീദും സൈന്യങ്ങളും ഷാഫി മാവതങ്ങൾക്ക് യാത്രയപ്പ് കൊടുത്തു എല്ലാവരും സങ്കടത്തോടെയാണ് യാത്രയപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ആ നാല് കൊല്ലം മുത്താലിമീങ്ങൾ ഷാഫി മാവതങ്ങളെ മുതലാക്കിയിട്ടുണ്ട് റെയിൽമിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചു വന്നവരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വാരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഇൽമല്ലേ ഷാഫി മാമുറിയാഹുന്റെ ഇൽമ് അബു ഹനീഫ് റലിയാഹുന്റെ ശിഷ്യന്മാരെടുത്ത് ഷാഫി മാമുറിയാഹുന് ഇടക്കിടക്ക് പോയിരിക്കും അവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇൽമുകൾ സ്വീകരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷാഫി മാമുറിയാഹുനും അബു ഹനീഫ് തങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിൽ മുനാദറ നടക്കും സംവാദം തോൽപ്പിക്കാനല്ല വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു മറുപടി പറയുന്നു ഇത് രണ്ടിനും സാക്ഷിയാ നിൽക്കുന്ന ഹാറൂൺ റഷീദ് ഇങ്ങനെ രാജാവ് ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ടുപോക പഠിച്ചോനെ എന്താണ് ആ ചോദ്യം എന്താണ് ഈ മറുപടി ഷാഫി മാമൃതി അള്ളാഹുന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകം ഒരു കിതാബും ഇല്ല പക്ഷേ ഓതി പഠിച്ച ഹരീഫുകളൊക്കെ മനപ്പാടല്ലേ ഒരിക്കൽ മാത്രം നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇമാ മാലിക് അലി അള്ളാഹുന്റെ മുവത്ത അവിടെയൊക്കെയാ നമ്മുടെ മെമ്മറി പവർ വർദ്ധിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു കൂവത്തിൽ ഹിഫ്ലേറ്റി തരട്ടെ പലതിലേക്കും നമ്മളെ തല പോയിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഹിഫുലില്ല ഒരു യാസീന് പോലും നേർക്ക് നേരെ ഓതാൻ കിട്ടൂല അഥവാ ഒരാൾ ഉറക്ക ഓതാണെങ്കിൽ ഒരു സഹായമാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് തെറ്റില്ലാതെ ഓതാ ആ ഉറക്ക ഓതുന്ന ആൾ തെറ്റിയാലും മറ്റുള്ളതും തെറ്റും കാരണം അതൊക്കെ പോയി പോകാണ് ഇൽമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഫത്ത് നിസിയാനാണ് ആഫത്തുൽ ഇമിയൻ നിസിയാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ദോഷം ചെയ്യുമ്പോ കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോ കുറ്റം കരുതുമ്പോ നമ്മുടെ കൽബിൽ ഹിഫുലായിരിക്കുന്ന ഖുർആാനും ഹരീസും മസ്അലയും ഒക്കെ നീങ്ങിപ്പോകും ഞമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും എന്റെ ശരീരത്തിൽ കേടൊന്നുമില്ലല്ലോ ആരോഗ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം അതാണ് ചെറുപ്പക്കാർക്കുണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു മറതിയാണ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോയി മദ്രസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ യാസീൻ ഓതി കൊടുത്തിരുന്നു ഉസ്താദിന് തബാറൊക്കെ ഓതി കൊടുത്തിരുന്നു ഇതാ വക്കാലത്തി ഓതി കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഒന്ന് കിട്ടും യാസീൻ ഓതാൻ കിട്ടും ലാസ്റ്റ് വൈലഹി തുറച്ചോ എന്ന് പറയാനും കിട്ടും അതുപോലെ നല്ലോണ ഹിഫുല് വേണം ഷാഫി മാം റലി അള്ളാഹുന്നു മുവത്ത എന്ന കിതാബ് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇമാം മാലിക് റലി അള്ളാഹുന്നു അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി പഠിച്ചോനെ ഞാൻ എഴുതിയ കിതാബാണത് ഈ ചെറിയ കുട്ടി അത് മുഴുവനും കാണാതെ പഠിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ മുവത്ത ഓതണം എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞു വരുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ പറയും അത് ഷാഫി മാമിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിക്കൊള്ളി അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളി എന്ന് പറയും ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹുന്ന് കിതാബ് വാങ്ങി പഠിച്ചതല്ല എവിടെയോ ഒരു മക്തബയിൽ ഒരു കുത്തുബുഖാനയിൽ ഈ കിതാബ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ആവർത്തി വായിച്ചു അത് അങ്ങനെ ഡിഫുലായി എന്താണ് കുശാഗ്ര ബുദ്ധി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഭാഷാ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ബതുക്കളെ പിന്നാലെ നടന്ന് നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് പതിനായിരം കവിത ഹിഫുലാക്കിയ മഹാനാണ് ഷാഫി മാമുറലി അള്ളാഹൻ അത് ഭാഷാ നൈപുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയാ ആ ഷാഫി മാമുദങ്ങള് ബഗ്ദാദിൽ നിന്ന് ഉമ്മാനെ കാണാൻ മിസുറിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹാറൂൺ റഷീദൊക്കെ കരഞ്ഞുപോയി ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരാം നിങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു തരാം സൗകര്യം തരാം ദർശ് നടത്താനുള്ള ഏത് വകുപ്പും തരാം ചെലവും തരാം ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ പറയുന്നു അന്നാണ് ആയിരം ദുർ ആയിരം ദീനാർ എന്റെ കയ്യിൽ ആദ്യമായി കിട്ടുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രാജാവിന്റെ വകയും അഞ്ഞൂറ് സൈന്യത്തിന്റെ വകയും ഞാനത് കീശയിൽ വെച്ചു ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര സാഹസികതകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയത് ബാപ്പ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഭിക്ഷാടനത്തിനും എന്നെ വിടാതെ ഒരു തൊഴിലിനും വിടാതെ ഉമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ആ ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരം ദീനാർ കയ്യിൽ വെച്ച് മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലേക്ക് നീങ്ങി ഉമ്മാനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഉമ്മ മക്കയിലാണല്ലോ ഷാഫി മാമറലി അള്ളാഹുന്ന് വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കയറുമ്പോ ഉമ്മ ചോദിച്ചു മോനെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് കാശുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഉമ്മ ഉമ്മാക്ക് തരാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഉമ്മ പറയുന്നു മോനെ ഉമ്മാക്ക് ഒന്നും വേണ്ട മുഴുവനും നമ്
അവിടുത്തെ സൈനികരും യാത്ര എപ്പ വേളയിൽ സന്തോഷത്തിന് കൊടുത്തതാണ് ഒരു ആയിരം ആ ആയിരം ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഒരു രൂപ പോലും സ്വീകരിക്കാതെ സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ മക്കളോട് പറയണം ബാപ്പമാരെ മക്കളോട് പറയണം അവർ അധ്വാനിച്ച് ലക്ഷങ്ങളുമായി വരുമ്പോ നാട്ടിൽ ഒരു അനാവശ്യത്തിലേക്കും ഒരു പണവും കൊടുക്കാതെ റബ്ബ് താല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മാർഗത്തില് ആഹ്റത്തിൽ ബാപ്പക്കും മകനും കുടുംബത്തിനൊക്കെ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും അമലിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ അവരെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കണം ഇത് മാത്രമല്ല ഷാഫി മാമുദങ്ങളെ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് മോനെ മക്കയിൽ എപ്പോ ഉമ്മാനെ കാണാൻ വരുമ്പോഴും ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മാന്റെ കബറുള്ളത് മക്കയിലാണ് ഷാഫി മാമുദങ്ങളെ ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മാനെ സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എപ്പ വരുമ്പോഴും കയ്യിൽ ഒരു ദുർഹമോ ദീനാറോ വെച്ച് വരാൻ പാടില്ല ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ ഹജ്ജിന് വരുമ്പോ മക്കയുടെ പുറത്ത് ടെന്റ് കെട്ടി താമസിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ദീനാറും ദുർഹമും കയ്യിലുണ്ട് വരുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തത് മുഴുവനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അതേ വിരിച്ച വിരിയടക്കം എടുത്തിട്ട് കൊടഞ്ഞു നോക്കുന്നു സാധനങ്ങളൊക്കെ രണ്ടാമതും അന്വേഷിക്കുന്നു പാക്കുകളൊക്കെ നോക്കുന്നു അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തി ഉറപ്പാക്കിയിട്ടാണ് ഉമ്മാന്റെ വസീയത്ത് സ്വീകരിച്ച് മക്കയിലേക്ക് കടന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നിടത്ത് ഷാഫിമാ മൃതിയല്ലാഹുന്നെ പോലോത്ത മഹാന്മാര് ഉമ്മഹാത്തുൽ മിനിങ്ങള് സ്വഹാബിമാര് മാർഗം കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ നമ്മളും നല്ല നിലക്ക് ചെലവഴിക്കണം പിശുക്കന്മാരാകരുത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ കാവൽ ചോദിച്ചതല്ലേ ബുഹുലിനെ തൊട്ട് പിശുക്ക് വരാൻ പാടില്ല നല്ല ഇസ്സത്തോടെ കുടുംബത്തിന് ചെലവ് ചെയ്യണം ദൂർത്തടിക്കരുത് ഭാര്യ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം കുടുംബക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കണം കൊടുക്കേണ്ട വകുപ്പുകളിലൊക്കെ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ കൊടുത്ത കൈകൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥാനം നമ്മുടെ കരങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സദസ് അള്ളാഹു കബൂ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കുന്നവരാകാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷിക്കുന്ന വിധം അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടുന്ന വിധം അവന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാനും ഹിദുമത്ത് ചെയ്യാനും നല്ല ഇഹ്ലാസോ വർത്തിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലെ ദൂരത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം ഓടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തണം നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാൽ വയാത് ഇനിയും പറഞ്ഞു പോകും വയാത് ഇത്രയും ദിവസം കേട്ടതാണല്ലോ കേട്ടതൊക്കെ പകർത്താൻ അള്ളാഹു തൂഫി കൽകുമാറാകട്ടെ നാളെയും നമ്മുടെ മജിദിസ് നാളെ സമാപന സമാപന സദസ്സാണ് ഇതുവരെ പങ്കെടുത്തവരും ഇനി പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ആളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ സമാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ആളവിടെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർക്ക് ഒരു വർക്കത്ത് ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളിവിടെ കുറവൊന്നുമില്ല ബാഹു വർക്ക് തേടി തീരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നല്ല മജിലിസാണ് നമ്മുടെ മജിലിസ് ദ്വായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദ്വ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് പലരും വെമ്പ്രക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഹജ്ജിന് കിട്ടിയ ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രോഗഗ്രസ്തരായി കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളിലും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത രോഗങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാന്മാരെ ഹദറത്തിൽ വെച്ച് ദ്വാരക്കുമ്പോൾ വലിയ ഉത്തരമുള്ള സദസ്സാണ് അവരുടെ പരിസരത്താണല്ലോ നമ്മൾ ദ്വാരക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല നിലക്ക് അള്ളാഹു തേര നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ റെൽമിൻ്റെ വഴിയിൽ നമ്മളോട് സഹകരിച്ച സഹായിച്ച ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രതിസന്ധികൾ മാറ്റി അള്ളാഹുത്താൽ അവർക്കും നമുക്കും ഇജ്ജത്ത് ഏറ്റി ഏറ്റി നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മധുഹിൻ്റെ വരി ചൊല്ലി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ എണീറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു സ്വർണ ചെയിൻ കൈച്ചേരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാങ്ക് ബാങ്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കാർഡും കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓണേഴ്സ് കമ്മിറ
കൊണ്ടുവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അത് ലഭിക്കുന്നതാണ് യൂസുഫ് പിള ദ്വാരക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ ഭാര്യയുടെ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ നൂറ് ഉറുപ്പിക മരിച്ച ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ ദ്വാരക്കാന് ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്പിക സിദ്ദീഖ് മുകളിൽ മരിച്ച പിതാവിന്റെ പേരിൽ ദ്വാരക്കാൻ നാല് കെ ജി മട്ടൺ എർസിന്റെ വക രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിക റഹി മളിക മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ കുടുംബത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാല് കെ ജി അരിസിൻ്റെ വക രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിക മരിച്ച ഉമ്മാൻ്റെ ഉമ്മാമാൻ്റെയും ഉപ്പാപ്പാൻ്റെയും പേരിൽ ഉമ്മാൻ്റെയും പേരിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ നൂറ്റി അൻപത് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ മുന്നൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ നൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ നൂറ്റൊന്നൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ നൂറ്റൊന്നൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ നൂറ്റൊന്നൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ നൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ നൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ അഞ്ച് കെ ജി അരി ഒരാൾ പത്ത് കെ ജി അരി ഒരാൾ മൈന്ദ് കൊടി മമ്മസ് ചായ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി നൂറ്റൊന്ന് കെ ജി ഉള്ളി ഒരാൾ നൂ നൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ നൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ നൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിക ഒരാൾ ദ്വാരക്കാൻ അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ ദ്വാരക്കാൻ അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ നൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ നൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ നൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ നൂറ് ഉറുപ്പിക പിന്നെ ഒരാൾ അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ നൂറ് നൂറ്റൊന്നൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ നൂറ് ഉറുപ്പിക സെമീർ മുകളിൽ മരിച്ച ഉപ്പാൻ്റെ പേരിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ നാലായിരം ഉറുപ്പിക ഒരാൾ ദ്വ ചെയ്യാൻ നൂറ് ഉറുപ്പിക ഇങ്ങനെ പല ആളുകളും സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പടികൾ ദ്വ ചെയ്യുന്നതാണ് ദ്വ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ സംഭാവനകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരും ഇല്ലാത്തവരും സാഫയത്ത് ചെയ്ത് പോകുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും ഇട്ട് രണ്ട് വരി മധുഹി ചൊല്ലി ഇതുവായിരിക്കും സ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്കയാസൂലോസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്കയാഹ ബീബല്ലാസുർലീഹൽ മുസ്തഫാവ ജിദ് ഇക്കാമ തംബിഹി ൂലോസ്വലാമുലൈക്കയാഹ ബീബല്ലാസീർസീലാത്തിക്കാലിസാലസ്വലാത്തുസലാമു അളയ്ക്കയാസൂലോ അസ്വലാത്തു വസലാമു അളയ്ക്കയാഹ ബീബല്ലാശീൽ തൻവാല തഫ് ശല്ലീ ശരി അത്തു ശിറ അത്തു ഷീഅൻഫു ആദി കല്ലഫ് ശാലശാലസ്വലാത്തു വസലാമു അളയ്ക്കയാസൂലോസ്വലാത്തു വസലാമു അളയ്ക്കയാഹ ബീബല്ലാഹമുദ اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين آيا الملك الجبار آيا سروادنا دنايا الله 
ഈ ഭായ അറ ജാറം മക്കാ മുറൂസിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ ഇവിടെ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മഹാന്മാരുടെ ചാരത്ത് വെച്ച് നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കരങ്ങളാക്കാതെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് സാധുക്കളാണ് പാപികളാണ് ഇൽമും അമലും കുറഞ്ഞവരാണ് നാഫിയ ഇൽമ് ഏറ്റി ഏറ്റി തരണേ അള്ളാഹ് ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് മുതാല്ലിമുകളുണ്ട് നല്ല നല്ല സഹോദരങ്ങൾ ഉമ്മമാർ പെങ്ങന്മാർ ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരികൾ എല്ലാവർക്കും ഇൽമ് ഏറ്റി തരണേ അള്ളാഹ് നാഫിയ ഇൽമ കൊണ്ട് നീ വലിയ നൂറുൽ കൽബ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ കുറവുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഒരു വിഷയത്തിലും ഞങ്ങൾ തികഞ്ഞവരല്ല ഞങ്ങളെ ഹാഇബാക്കി മടക്കല്ലേ അള്ളാഹ് അമല് ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ പറയാറില്ല ഇഹ്ലാസുള്ള അമല് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കബൂല് നൽകണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ഹിദുമത്ത് ചെയ്യാൻ തോഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ താലുമും താലീമും തദ്രീസും വാദും ഇർഷാദും നസീഹത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വറഴു നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇഹ്ലാസ് ഏറ്റി തരണേ അള്ളാഹ് ഈ മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസിലേക്ക് ആര് എന്ത് ചെറിയ വലിയ സ്വതക്ക ചെയ്തോ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ നാളിതുവരെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്ക് ഞങ്ങളോട് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് കിതാബ് വാങ്ങി തന്ന് ഭക്ഷണം തന്ന് അതുപോലെ മറ്റു സഹായങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആര് പിരിഞ്ഞു പോയോ തറജ എത്തിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഉമ്രക്ക് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച പലരും ദുവാ കൊണ്ടറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോട് അറിയിച്ചവർക്കും ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും സഹപാഠികൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്നേഹികൾക്കും എല്ലാവർക്കും തോഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ആഫിയത്തുള്ള കാലത്ത് തന്നെ തോഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് നീയാണ് സമ്പത്ത് തരുന്നവൻ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമ്പാദിക്കാനും ചെലവഴിക്കാനും തോഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളാരെയും നീ പിശുക്കന്മാരിൽ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് ഹൈറായ മേഖലകളിൽ നല്ലവണ്ണം ഇഹ്ലാസോടെ ചെലവഴിക്കാനുള്ള തോഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അതെല്ലാം കൺകുളിർമയാർന്ന രീതിയിൽ ഒറ്റക്ക് കിടക്കുന്ന കബറിൽ സന്തോഷത്തിന് വകുപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ ആഹ്റത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നതാക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും സലാമത്തിന് കാരണമാക്കണേ അള്ളാഹ് ദുർമരണങ്ങൾ നൽകാതെ നല്ല മരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ തോഴത്തിലായി ആഫിയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ദാഹിമാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ ബന്ധുക്കളിൽ സുഖമില്ലാതെ കഴിയുന്നവരുണ്ട് ശിവ നൽകണേ അള്ളാഹ് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അസുഖം തന്ന് ഞങ്ങളാരെയും പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് പകർച്ചവ്യാധികൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് എല്ലാ രംഗത്തും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണേ റഹ്മാനെ ദുനിയാവിലോ ആഹിറത്തിലോ ഒരാളെ മുന്നിലും ഞങ്ങളെ അയ്ബാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് നീ റഹ്മാനാണ് റഹീമാണ് വഫൂറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ് പാപങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച ഇൽമ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ഹിഫ്ദ് നീ കുറവാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് പാപങ്ങൾ പൊറത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് ഏറ്റി തരണേ അള്ളാഹ് അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സമ്പത്തുകളിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ബറക്കത്ത് ദാഹിമാക്കണേ അള്ളാഹ് ബറക്കത്ത് മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന സകലമാന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാർ ഇവിടെയുള്ള ആലിമീങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇവിടെയുള്ള മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ ഈ ഉറൂസ് കമ്മറ്റി കമ്മറ്റിക്കാർ ഇതിനു വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മുഹിബ്ബീങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയ ഉമ്മമാർ പെങ്ങന്മാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവർക്കും നീ അനുഗ്രഹം നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ നാടിനെ വലിയ കാവലാക്കി മഹാന്മാരുടെ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ വല്ല പോരായ്മകളെ കൊണ്ടും റബ്ബേ അവരെ നോട്ടം ഞങ്ങളെ തൊട്ട് തിരിച്ചുകളയല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാതെ മടുപ്പുള്ളൊരവസ്ഥ നൽകല്ലേ അള്ളാഹ് ഏത് മഹാന്മാരെ ഹദ്രത്തെത്തി സലാം പറഞ്ഞാലും അവരൊക്കെ നോക്കി പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഉയർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ അതിന് പറ്റുന്ന കൽബും അതിന് പറ്റുന്ന ഇൽമും അമലും ഞങ്ങൾക്ക് ഓശാരമായി തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ യാത്രക്കാരാണ് ആക്സിഡന്റുകൾ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാഹ് അപായങ്ങൾ തൊട്ട് അപകടങ്ങൾ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാഹ് റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹ് മരണം ഹൈറാകുന്ന നേരത്ത് കാമി
ഖൈറായ നിലക്ക് ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മന്ദസ്മിതമായ സുന്ദര പൂമുഖം ഒരു നോക്ക് കണ്ടു വിരിയാൻ തൂഫീഖ് തരണേ അള്ളാ ആ രംഗത്ത് ഞങ്ങളാരെയും നീ വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാ അനന്തര ജീവിതത്തിലും സുഖം നൽകണേ അള്ളാ ഇവിടെയുള്ള നേർച്ചയിലേക്ക് അരിയും ഉള്ളിയും മറ്റു ഇറച്ചിയിലേക്ക് സംഭാവനകളൊക്കെ കൊടുത്തവർക്ക് നീ ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഹിമ്മത്തും ഡിഫത്തും നൽകണേ അള്ളാ സർവ ഉദ്ദേശങ്ങളും സഫലമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുമാനിയും وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الا وردم دعاكم دريكم